নিরাপত্তা ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তো এটা আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীর মানে একটা টপিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সম্পর্ক তো এই টপিক থেকে হচ্ছে যে প্রায় আপনার প্রশ্ন হয়ে থাকে তো এই জন্য হচ্ছে আপনার এটা একটু ভালোভাবে পড়তে হবে আর আপনারা দেখছেন যে আপনার মানে যেহেতু প্রিলিমিনারি পরীক্ষা দুইশো নম্বরের হবে তো এখানে সাধারণ জ্ঞান আপনার বাংলাদেশ বিষয়াবলী এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী এটা তো খুব ত্রিশ এবং বিশ পঞ্চাশ নাম্বার থাকে তো এটাকে স্কিপ করার উপায় নেই আপনাকে মোটামুটি ভালো একটা প্রিপারেশন নিয়ে যেতে হবে যদিও আমরা যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে আছে তাদের জন্য ওই আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী বাংলাদেশ বিষয়গুলি তো অনেক স্ট্রাগেল করতে হয় অপ্রয়োজনে তথ্য নাই বললেই চলে তো আপনারা হচ্ছে যে যদি শীত গুলো মোটামুটি কাভার করতে পারেন তাহলে আশা করা যায় আপনারা পরীক্ষা ভালো করবেন আচ্ছা আমরা যদি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার কথা বলি তো আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার ভিত্তি হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং শক্তির ভারসাম্য এখানে একটা কথা আছে শক্তির ভারসাম্য ব্যালেন্স অফ পাওয়ার এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস হ্যাঁ ব্যালেন্স অফ পাওয়ার বা শক্তির ভারসাম্য তো শক্তির ভারসাম্যটা হচ্ছে আসলে কি জিনিস শক্তির ভারসাম্য হচ্ছে এখানে দেখেন আপনার মানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা ইউএসএ ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা তো আমেরিকা হচ্ছে যে আপনার পুরো বিশ্বকে মানে লিড দিয়ে থাকে বা নেতৃত্ব দিয়ে থাকে এখন যদি আপনার আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী কোন রাষ্ট্র না থাকে তাহলে এখানে আপনার শক্তির ভারসাম্য থাকবে না তো তারা স্বেচ্ছাচারী হয়ে যাবে মানে যে কোনো ডিসিশন তারা নিয়ে নিবে এবং সেটাকে আপনার মিনিমাইজ করার জন্য অন্য কোনো রাষ্ট্র কোনো পদক্ষেপ নিতে পারবে না কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে আপনার মানে ইউএস এর পরে আপনার রাশিয়া বলেন চীন বলেন ঠিক আছে তারা হচ্ছে অনেক বড় প্রতিদ্বন্দ্বী যেটা কারণে হচ্ছে আপনার আহ মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আপনার রাশিয়া এবং ইউএস এর মধ্যে একটা স্নায় যুদ্ধ চলেছিল হ্যাঁ যেটা ফলশ্রুতিতে আপনার উনিশশো একানব্বই সালে রাশিয়া মানে সোভিয়েত ইউনিয়ন যেটাকে বলি আমরা সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাগ হয়ে যায় ভেঙে যায় তো ব্যালেন্সের পাওয়ার হচ্ছে বা শক্তির ভারসাম্য হচ্ছে যে আপনার এখানে কতগুলো রাষ্ট্র থাকবে একটা রাষ্ট্র হচ্ছে আপনার যা ইচ্ছা তাই বা স্বেচ্ছাচারী কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না সেটাকে মিনিমাইজ করার জন্য বা সেটাকে বিরোধিতা করার জন্য অন্য মানে প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র থাকবে আর কি যার ফলে একটা ভারসাম্য বা ব্যালেন্স প্রতিষ্ঠিত হবে তা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার ভিত্তি হচ্ছে আপনার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং শক্তির ভারসাম্য আর এই যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কটা আছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কটা নিয়ন্ত্রণ করে হচ্ছে আপনার কূটনীতি ভূ রাজনীতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সামরিক শক্তি যুদ্ধ আন্তর্জাতিক চুক্তি এই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনার আন্তর্জাতিক সম্পর্কটা নিয়ন্ত্রণ করে একটা রাষ্ট্রের সাথে আরেকটা রাষ্ট্রের সম্পর্কটা কেমন হবে এটা অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে হ্যাঁ বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্ক কেমন হবে বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক কেমন হবে হ্যাঁ এইগুলো হচ্ছে আপনার ডিপেন্ড করে অনেক কিছুর উপরে দেখেন বাংলাদেশের সাথে যদি আমরা চীনের সম্পর্কের কথা বলি হ্যাঁ বাংলাদেশের সাথে চীনের কিন্তু মানে আমদানি ঘাটতি ব্যাপক পরিমাণ বাংলাদেশ চীন থেকে অনেক আমদানি করে থাকে হ্যাঁ এবং রপ্তানি সেই তুলনায় অনেক কম মানে এখানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশাল একটা প্রভাবক হিসেবে কাজ করে হ্যাঁ আবার বাংলাদেশের সাথে যদি আমরা সৌদি আরবের সম্পর্কের কথা চিন্তা করি সৌদি আরবে কিন্তু বাংলাদেশ শ্রম শক্তি রপ্তানি করে থাকে তো বাংলাদেশের সাথে চীনের সম্পর্ক এবং সৌদি আরবের সম্পর্ক কিন্তু একরকম হবে না তো সম্পর্কটা নিয়ন্ত্রণ করে হচ্ছে আপনার কতগুলা মানে ক্যাটাগরি মানে কি বলে কতগুলা মানে ইস্যু থাকে যেটার উপরে ওই রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কটা কেমন হবে সেটা ডিপেন্ড করে আচ্ছা তো শক্তির ভারসাম্য দুইটা উপায় আপনার সাধিত হতে পারে একটা হচ্ছে অস্ত্রীকরণ আর একটা হচ্ছে নিরস্ত্রীকরণ একটা রাষ্ট্রের মানে অনেকগুলো চুক্তি হয় আপনার অস্ত্র চুক্তি হয় যেটাকে আমরা আর্মস ট্রিটি বলি তো একটা রাষ্ট্রের সাথে একটা রাষ্ট্রের চুক্তি হবে যে আপনার তাদের কি কি আর্মস থাকবে এবং অন্য রাষ্ট্রটার কি কি আর্মস থাকতে পারে সেটা নিয়ে চুক্তি হতে পারে অথবা নিরস্ত্রীকরণ হচ্ছে আপনার অস্ত্রের সংখ্যাটা কমাতে হবে ডিসার্মারমেন্ট হচ্ছে আপনার যেটা স্নায় যুদ্ধের সময় হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এই চুক্তিগুলো হয়েছিল যে আপনার দুইটা রাষ্ট্রই অস্ত্রের সংখ্যা কমাবে এটা আমরা করব যে কি কি অস্ত্র থাকবে কি কি অস্ত্র থাকবে না সেগুলো নিয়ে হচ্ছে আপনার চুক্তি হয় তো এই দুইটা উপায়ে আপনার শক্তি ভারসাম্য হইতে পারে তো এখানে অস্ত্র চুক্তি আছে অনেকগুলা প্রথমে হচ্ছে আমরা এটিটির কথা বলবো আর্মস ট্রেড ট্রিটি হ্যাঁ এটিটি হচ্ছে আর্মস ট্রেড ট্রিটি এখানে আপনার আমি মার্ক করে দিয়েছি যেগুলো আপনার পড়তেই হবে স্কিপ করার উপায় নেই আপনারা হচ্ছে মানে সালগুলা না পড়লেও সরি মানে তারিখ গুলা না পড়লেও আপনার
একটা চুক্তি হচ্ছে আপনার গৃহীত হয় কবে বা স্বাক্ষরিত হয় কবে চুক্তিটা কবে কার্যকর হয় এবং হচ্ছে বাংলাদেশ ওই চুক্তিতে কবে স্বাক্ষর করে তো আর্মস ট্রেড ট্রিটিটা হচ্ছে আপনার দুই সালে গৃহীত হয় তো এটাকে জাতিসংঘের অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি বলা হয় স্বাক্ষরকারী দেশটা এখানে একশো ত্রিশটা এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না বাংলাদেশ হচ্ছে এই চুক্তিতে দুই হাজার সালে স্বাক্ষর করে তো এই চুক্তির উদ্দেশ্যটা বা লক্ষ্যটা হচ্ছে কি যে যেহেতু মানে আর্মস ট্রেড ট্রুটি মানে হচ্ছে যে আপনার অস্ত্র বাণিজ্য চুক্তি তো এটা হচ্ছে আপনার আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মানে অস্ত্র বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে এই চুক্তিটা ধরেন হচ্ছে একটা রাষ্ট্র চাইলেই অন্য রাষ্ট্রের কাছে অনেক বেশি অস্ত্র বিক্রি করতে পারবে না বা বাণিজ্য করতে পারবে না ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম এটা হচ্ছে এটিটি পরেরটা যদি আমরা যাই এটা হচ্ছে আপনার টিপি এন্ড ডাব্লিউ ট্রিটি অন দা প্রহিবিশন অফ নিউক্লিয়ার ওয়েপনস ঠিক আছে মানে পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধ করার চুক্তি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা চুক্তি যে আপনার পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধ করা হয়েছে এই চুক্তির মাধ্যমে আহ যেটা দুই সালে স্বাক্ষরিত হয়েছিল এখানে আহ ছিয়াশিটা দেশ স্বাক্ষর করেছিল আর এই চুক্তিটা বয়কট করেছে আপনার কিছু দেশ যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন এবং ফ্রান্স হ্যাঁ এই তিনটা দেশ হচ্ছে চুক্তিটা বয়কট করেছে বয়কট করেছে মানে এই চুক্তির শর্তগুলো তারা মানে না আর এই চুক্তির বিপক্ষে একটা দেশ ভর্তি হয়েছিল নেদারল্যান্ডস আর এই চুক্তির লক্ষ্য হচ্ছে আপনার যে কোনো অবস্থায় পরমাণু যুদ্ধ এড়ানো পরমাণু যুদ্ধ কিন্তু আপনার খুব বিধ্বংসী হতে পারে হ্যাঁ এবং পরমাণু যুদ্ধটা এত এতটা ভয়াবহ যে আপনার মানে প্রাণের অস্তিত্ব তো থাকবেই না এবং হচ্ছে আপনার পরবর্তীতে আহ তেজস্ক্রিয়তা এত ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে সেখানে আপনার মানে পরবর্তী কয়েক জেনারেশন পর্যন্ত আপনার এটার ফলাফল ভোগ করে মানে এরকম এতটা ডিজাস্টার বা এতটা বিধ্বংসী হয় পরমাণু যুদ্ধ গুলা তো এই জন্য হচ্ছে আপনার এই চুক্তি মানে এই চুক্তিটা করা হয়েছে আপনার যাতে পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধ করা হয় তো এই চুক্তিতে আপনার জাপান অংশ নেয়নি তাহলে হচ্ছে আপনারা এই চুক্তির পূর্ণ রূপ কত সালে স্বাক্ষরিত হয় কে কে বলগট করেছে লক্ষ্য এই কটা দেশ মনে রাখতে এই কথা জিনিস মনে রাখতে পারেন আর জাপান হচ্ছে এই চুক্তিতে অংশ নেয়নি আচ্ছা এই চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য আপনার একটা অর্গানাইজেশন আছে যেটাকে আমরা বলি আইসিএএন ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পেইন টু অ্যাবলিশ নিউক্লিয়ার উইপন ঠিক আছে এই সংস্থাটা হচ্ছে আপনার দুই হাজার সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করে আচ্ছা এখন কথা হলো যে প্রত্যেকটা চুক্তি হওয়ার পিছনে কিন্তু কিছু প্রেক্ষাপট থাকে মানে কিছু ব্যাপার থাকে যেগুলোর জন্য এই চুক্তিটা হয় তো এই চুক্তি স্বাক্ষরের পিছনে আপনার এই আইসিএএন ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পেইন টু ইন্টারন্যাশ নিউক্লিয়ার উইপন এই অর্গানাইজেশনটা আপনার মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে এই চুক্তি স্বাক্ষরের পিছনে যার জন্য তারা দুই সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করে আচ্ছা চব্বিশ অক্টোবর দুই হাজার বিশে পঞ্চাশতম দেশ হিসেবে আর হন্ডুরাস হচ্ছে আপনার এই চুক্তিটা অনুসমর্থন করে এবং এই চুক্তিটা কার্যকর হয়েছে দুই হাজার একুশ সালে বাইশে জানুয়ারি তাহলে দেখেন হচ্ছে আপনার চুক্তিটা হয়েছে দুই হাজার সতেরোতে বাট এর চার বছর পরে আপনার চুক্তিটা কার্যকর হয়েছে দুই হাজার একুশ সালে ওকে কার্যকরের তারিখ মানে ইয়ারটা সালটা মনে রাখবেন এরপর হচ্ছে আপনার এনপিটি এনপিটি হচ্ছে আপনার নিউক্লিয়ার নন প্রলিফারেশন ট্রিটি পরমাণু অস্ত্র বিস্তারিত চুক্তি মানে হচ্ছে আপনার পরমাণু অস্ত্রটা যাতে আপনার বিস্তৃত না হয় এটার বিস্তৃতিটা রোধ করা যায় বা এটার বিস্তারটা রোধ করা যায় সেটার জন্য হচ্ছে আপনার এই চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয়েছিল প্রলিফারেশন এখানে একটা শব্দ আছে প্রলিফারেশন প্রলিফারেশন এর মিনিংটা হচ্ছে আপনার এটার সংখ্যাটা বৃদ্ধি পাওয়া বা বেড়ে যাওয়া এরকম বুঝায় আর কি তো এটা স্বাক্ষরিত হয়েছিল আপনার উনিশশো সালের পহেলা জুলাই স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং এটা কার্যকর হয় উনিশশো সালে তখন আপনার এই কোল্ড ওয়ার চলছিল আর কি তো এটা কোল্ড ওয়ার সময়কালের চুক্তি এনপিটি এনপিটি টা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা আপনারা একটু ভালোভাবে পড়বেন হ্যাঁ সবই পড়বেন বাট এটা একটু ভালোভাবে পড়তে পারেন কারণ হচ্ছে যে উত্তর কোরিয়া নর্মালি আপনার নিউক্লিয়ার ট্রিটি যেগুলো আছে এরা স্বাক্ষর করতে চায় না বাট এই চুক্তিটা তারা স্বাক্ষর করেছে আর কি এনপিটি তো এখানে আপনার স্বাক্ষর করেনি কিছু দেশ আছে ভারত পাকিস্তান ইসরায়েল দক্ষিণ সুদান এই দেশগুলো হচ্ছে
আচ্ছা তো দুই সালে হচ্ছে আপনার উত্তর করে এই চুক্তিটা ত্যাগ করে বাট এটা কার্যকর হয়নি ঠিক আছে মানে একটা দেশ একটা চুক্তি ত্যাগ করবে সেটা আবার হচ্ছে ওই চুক্তি থেকে হচ্ছে বা ওই অর্গানাইজেশন থেকে অ্যাপ্রুভ করতে হবে না হলে কার্যকর হবে না যেটা কারণে হচ্ছে আপনার উত্তর কোরিয়া ত্যাগ করেছে বাট ওই ত্যাগ করাটা কার্যকর হয়নি তাদের এই চুক্তি শর্তগুলো মেনে চলতে হবে স্টিল নাও আচ্ছা তো বাংলাদেশ হচ্ছে এনপিটি স্বাক্ষর করে কবে উনিশশো সালের একত্রিশে আগস্ট বাংলাদেশ এই এনপিটি চুক্তিটা স্বাক্ষর করে আচ্ছা তো এই চুক্তি শর্তটা হচ্ছে কেমন যে পারমাণবিক কোন অস্ত্রধারী দেশ পারমাণবিক অস্ত্রহীন দেশের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র বিক্রি বা অস্ত্র তৈরিতে সাহায্য করতে পারবে না ধরেন বাংলাদেশের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র নাই কিন্তু রাশিয়ার কাছে পারমাণবিক অস্ত্র আছে তো রাশিয়া কোনোভাবে বাংলাদেশকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরিতেও সাহায্য করতে পারবে না পারমাণবিক অস্ত্র বিক্রিও করতে পারবে না এটাই হচ্ছে আপনার এনপিটির শর্ত পারমাণবিক অস্ত্র গুলো আছে এটার পরীক্ষা রোধ করতে হবে মানে পরমাণু অস্ত্র কোন জায়গায় পরীক্ষা করা যাবে না এটা হচ্ছে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা রোধ চুক্তি ঠিক আছে তো এই চুক্তিটার জন্য হচ্ছে আপনার জাতির সঙ্গে আলোচনা হয় এবং এই চুক্তিটা প্রস্তাব করে অস্ট্রেলিয়া বাট এই চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয় হচ্ছে আপনার উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে দশ সেপ্টেম্বর ঠিক আছে ছিয়ানব্বই সালে দশ সেপ্টেম্বর এই চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয় এখানে প্রায় একশো বিরাশিটা দেশ স্বাক্ষর করে অনুমোদন করে একশো তিপ্পান্নটা দেশ এখানে দেখেন একটা ব্যাপার আছে যে স্বাক্ষরকারী দেশ এবং হচ্ছে অনুমোদন অনুমোদনকারী তো দুইটার সংখ্যা কিন্তু সেম না তো কেন সেম না কারণ এই ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার একটা দেশ একটা চুক্তি স্বাক্ষর করলো এটা কিন্তু গভর্নমেন্ট স্বাক্ষর করে একটা দেশের সরকার হচ্ছে একটা চুক্তি স্বাক্ষর করে বাট ওই চুক্তি স্বাক্ষর করার পরে আবার ওই দেশে জাতীয় সংসদ থেকে বা পার্লামেন্ট থেকে ওই চুক্তিটা অনুমোদন করতে হবে না হলে কিন্তু আপনার অনুমোদনকারী হিসেবে গণ্য হবে না যেরকম বাংলাদেশ সরকার ধরেন হচ্ছে আপনার এই চুক্তিটা স্বাক্ষর করলো বাট স্বাক্ষর করার পরে আবার হচ্ছে সংসদে এই চুক্তিটা উঠাইতে হবে এবং হচ্ছে অ্যাপ্রুভ করতে হবে তো এই যে বাকি দেশগুলো দেখতে পাচ্ছেন তাদের পার্লামেন্ট ওই চুক্তিটা হয়তো অ্যাপ্রুভ করেনি যেটা কারণে অনুমোদনকারী সংখ্যাটা ভিন্ন আচ্ছা তাহলে স্বাক্ষর করে নাই কোন দেশগুলো এগুলো ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে কারণ কিছু বড় বড় দেশ আছে এরা এই চুক্তিটা স্বাক্ষর করেনি যাদের কাছে আপনার নিউক্লিয়ার উইপন আছে ধরে নেওয়া হয় বাট এরা স্বাক্ষর করেনি ভারত পাকিস্তান উত্তর কোরিয়া হ্যাঁ এই তিনটা দেশ হচ্ছে এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন যেটা কারণে হচ্ছে আপনার উত্তর কোরিয়া দেখবেন মাঝে মধ্যে হচ্ছে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা করে থাকে আচ্ছা স্বাক্ষর করে অনুমোদন দেয়নি এরকম কয়েকটা দেশ আছে যুক্তরাষ্ট্র চীন মিশর ইরান ইসরায়েল এই দেশগুলো হচ্ছে স্বাক্ষর করেছে বাট অ্যাপ্রুভ করেন আচ্ছা স্বাক্ষর করেনি কোন দেশগুলো এগুলো হচ্ছে আপনার ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা বাংলাদেশ কি করেছে আপনার উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের চব্বিশে অক্টোবর সিটিবিটিতে স্বাক্ষর করে প্রায় একশো উনত্রিশ তম দেশ হিসেবে এবং দুই হাজার সালে সাত মার্চ তা অনুমোদন করে আঠাশ তম দেশ হিসেবে ছিয়ানব্বই সালে দশ সেপ্টেম্বর হচ্ছে স্বাক্ষরিত হয়েছে আর বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে চব্বিশে অক্টোবর হ্যাঁ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা তারিখ সহ মনে রাখবেন হ্যাঁ আর অনুমোদন অনুমোদনের ইয়াটাও ইম্পর্টেন্ট তারিখটা সালটাও ইম্পর্টেন্ট দুই হাজার সালে সাত মার্চ উত্তর কোরিয়া হচ্ছে আপনার দুই হাজার তিন সালে সিটিবিটি এবং এনপিটি ত্যাগ করে দেখেন এখানে বলেছিলাম যে উত্তর কোরিয়া দুই হাজার তিন সালে ত্যাগ করে তাহলে উত্তর কোরিয়া হচ্ছে আপনার এনপিটি থেকেও বেরিয়ে যায় আবার সিটিবিটি থেকেও আপনার উত্তর কোরিয়া দুই হাজার তিন সালে বেরিয়ে যায় যেটা কারণে হচ্ছে যে এরা এই শর্তগুলো মানে না আর কি হ্যাঁ আচ্ছা এরপর হচ্ছে আপনার ওটুয়া চুক্তি ওটুয়া চুক্তি থেকে একটা প্রশ্ন প্রায়ই আসে যে কোনটি স্থলময় নিষিদ্ধকরণ চুক্তি হ্যাঁ এখানে কয়েকগুলো কয়েকটা চুক্তির নাম দেওয়া থাকে সঠিক উত্তর হবে আপনার ওটুয়া চুক্তি এবং ওটুয়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কবে উনিশশো সালে তো ওটুয়া চুক্তি কেন নাম হয়েছে কারণ এটা ক্যানাডার হচ্ছে আপনার ওটুয়া নামক জায়গায় এই চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয়েছে এই জন্য হচ্ছে এটাকে ওটুয়া চুক্তি বলে তো এটা যেহেতু স্থল মাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি তো এটা উদ্দেশ্য কি হবে আপনার এন্টি পার্সোনাল মাইনের ব্যবহার মজুতকরণ উৎপাদন পরিবহন নিষিদ্ধ মানে মাইন কোনোভাবে ব্যবহার করা যাবে না ঠিক আছে এরপর হচ্ছে আপনার অ্যান্টার্কটিক ট্রিটি অ্যান্টার্কটিক ট্রিটিতে হচ্ছে কি আপনার অ্যান্টার্কটিকায় যে আপনার বিশাল পরিমাণে বরফ জমা হয়ে আছে যে জায়গাটায় সেখানে হচ্ছে আপনার সকল ধরনের সামরিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে তো সেখানে কোনো দেশই কোনোভাবেই কোনো ধরনের সামরিক কার্যক্রম চালাতে পারবে না তো এই চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয়েছে কবে আপনার উনিশশো সালে এটা শুধু আপনার এটা মনে রাখলেই হবে যে উনিশশো সালে স্বাক্ষরিত হয়েছে বাকিগুলো অতটা ইম্পর্টেন্ট না বাট এটা কার্যকর হয়েছে উনিশশো তে স্বাক্ষর করেছে চুয়ান্নটা দেশ আর
তো একটা হচ্ছে আপনার যুক্তরাষ্ট্র আরেকটা হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন হ্যাঁ তখন এই দুটা দেশ হচ্ছে মধ্যে বিশাল স্নায় যুদ্ধ চলেছিল এই জন্য ওইটাকে মিন করে আপনার বাইপোলার আর্থ বলা হয় परमाणु अस्त्र कत दूर पर्त जाते मैं क्षमता कतटुकु डिपेंड कर राशियार मध्य तो चुक्ति साले स्वरित है क्षमता क्रुज क्षेपणास्त्र स्थापन करते चुक्ति साले स्वरित होक्तराष्ट्र चुक्ति प्रत्याहर कर चुक्ति बैरिए आसे चुक्त शर्त मानवे ना तो प्रत्याहर कर उन्नीस साल पहला फेब्रुआर क्षेपणास्त्रिक क्षेपणास्त्र মানে একটা দেশ একটা ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করলো ওই ক্ষেপণাস্ত্রকে আপনার ধ্বংস করার জন্য আরেকটা দেশ আরেকটা ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করলো এটাকে হচ্ছে আপনার এবিএম বলে অ্যান্টিবায়োলিস্টিক মিসাইল বলে তো এটার জন্য আপনার একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যেটা উনিশশো বাহাত্তর সালের ছাব্বিশে মে তো এটাতেও আপনার দুইটা দেশ মানে এখন যেগুলো পড়ছি আমরা এটা হচ্ছে আপনার যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার চুক্তি গুলো তো এখানেও সোভিয়েত ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্র আছে তো যেহেতু আপনার এই চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয়েছে উনিশশো বাহাত্তর সালে তখন যারা প্রেসিডেন্ট ছিল তাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে চুক্তিটা তখন আপনার সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি সেক্রেটারি ছিল ব্রেজনেব এবং কমিউনিস্ট পার্টি সেক্রেটারি বেসিক্যালি হচ্ছে আপনার রাশিয়াতে ক্ষমতা মানে কি বলে প্রেসিডেন্ট হয় বা রাষ্ট্রপ্রধান হয় আর মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ছিল তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট তো এটা রিচার্ড নিক্সনের নামটা কেন মনে রাখবেন রিচার্ড নিক্সন কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ছিল ঠিক আছে এই জন্য মানে অন্য পরীক্ষাতে ওই প্রশ্নটা আসে যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রেসিডেন্ট কে ছিল তো এটা যেহেতু উনিশশো বাহাত্তর সালে ঠিক পরপরই তো তখন আপনার রিচার্ড নিক্সন ছিল প্রেসিডেন্ট আচ্ছা তো এই চুক্তিটা ম্যাচ ছিল আপনার ত্রিশ বছর ঠিক আছে যেহেতু উনিশশো বাহাত্তর সালে আপনার চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয় এবং ত্রিশ বছর মেয়াদ তার মানে দুই হাজার দুই সালে চুক্তিটা মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে এবং মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর হচ্ছে চুক্তিটা আপনার রিনিউ করতে হয় মানে চুক্তিটা আবার নবায়ন করতে হয় যুক্তরাষ্ট্র আপনার এই চুক্তিটা নবায়ন না করে তারা এই চুক্তি থেকে বের হয়ে যায় দুই হাজার দুই সালে এই ছিল আপনার এবিএম চুটি তাহলে এবিএম চুটি থেকে কি কি পড়বেন আহ অ্যান্টিবায়োস্টিক মিসাইল চুটি স্বাক্ষরিত হয় উনিশশো সালে ছাব্বিশ ডিসেম্বর এটা তারিখ সহ মনে হয় এটা প্রায় পরীক্ষা আসে আর দুই হাজার দুই সালে হচ্ছে আপনার বের হয়ে যায় চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্র ওকে এখন আমরা পড়বো স্টার্ট ঠিক আছে স্টার্ট ও প্রায় পরীক্ষা আসে এবং হচ্ছে যে আপনারা হচ্ছে যেগুলো আমি মার্ক করেছি এগুলো বেশি গুরুত্ব দিয়ে পড়বেন তো স্টার্ট হচ্ছে কি আপনার স্ট্র্যাটেজিক আর্মস রিডাকশন ট্রিটি কৌশলগত অস্ত্র রাস চুক্তি হ্যাঁ আর একটু পরে আমরা পড়বো সল্ট সল্ট এবং স্টার্ট দুইটা আলাদা জিনিস ঠিক আছে স্টার্ট হচ্ছে হচ্ছে কি আপনার রিডিউস করতে হবে কৌশলগত অস্ত্র বা স্ট্র্যাটেজিক আর্মস যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আপনার রিডিউস করতে হবে রিডিউস করে একটা সংখ্যায় নিয়ে আসতে হবে তো এই স্টার্ট কে কেন্দ্র করে আপনার তিনটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে একটা হচ্ছে স্টার্ট ওয়ান একটা স্টার্ট টু আর একটা হচ্ছে আপনার নিউ স্টার্ট তো স্টার্ট ওয়ানটা হচ্ছে আপনার উনিশশো সালে স্বাক্ষরিত হয়েছিল তো এটার মেয়াদ ছিল হচ্ছে আপনার আঠারো বছর হ্যাঁ মানে হচ্ছে আপনার অস্ত্র গুলা হচ্ছে আমরা সংখ্যাটা নির্দিষ্ট করে দেব কোন অস্ত্র কতটুকু থাকবে এরা এই চুক্তিতে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল তাহলে এটা কেমন ছিল আপনার যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া কোন দেশে আপনার ছয় হাজারের বেশি পারমানবিক অস্ত্র স্থাপন করতে পারবে না এবং আন্তমহাদেশ ক্ষেপণাস্ত্র যেটা আছে সেটা ম্যাক্সিমাম আপনার ষোলোশো পর্যন্ত রাখতে পারবেন আন্তমহাদেশ ক্ষেপণাস্ত্রের আরেকটা নাম আছে যেটাকে আমরা আইসিবিএম বলি 
তো আইসিবিএম টা হচ্ছে কি আপনার ইন্টার কন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল ঠিক আছে ইন্টার কন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা পরীক্ষায় আসে যে আইসিবিএম এর আপনার ইলাবোরেশন হ্যাঁ আসতে পারে পরীক্ষায় ওকে দূরপাল্লার যে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র আছে দশ বছরের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ হ্রাস করবে মানে দেখেন দুই হাজার আহ সালে স্বাক্ষরিত হয়েছে এরপরে দশ বছরের মধ্যে মানে তখন তাদের যে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যা ছিল দশ বছরের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ কমিয়ে বাকি এক তৃতীয়াংশের মতো রাখতে পারবে এটা ছিল আপনার এই চুক্তির কন্ডিশন বাট দুই হাজার দুই সালে হচ্ছে আপনার রাশিয়া এই চুক্তি ত্যাগ করে বের হয়ে যায় ওকে এরপর হচ্ছে আপনার নিউ স্টার্ট এরপর স্টার্ট যেটা হচ্ছে এটা আর কি নিউ স্টার্ট বলে বলে তো নিউ স্টার্ট এর স্বাক্ষরিত হচ্ছে আপনার দুই সালে এটা হচ্ছে আপনার চেক রিপাবলিক এর প্রাগ নামক স্থানে স্বাক্ষরিত হয়েছিল তো এটা হচ্ছে আপনার সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবাম এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ডিমিট্রি ম্যাথভেদক এই দুজনের মধ্যে চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয় তো দুই হাজার দশ সালে স্বাক্ষরিত হয় এবং এটা কার্যকর হয় দুই হাজার এগারো সালে তো এই চুক্তির মেয়াদ দশ বছর হলেও দুই হাজার একুশ সালে পাঁচ বছরের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে দেখেন আগের চুক্তিগুলো কিন্তু হচ্ছে আপনার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় নাই কিন্তু নিউ স্টার্ট এর যে মেয়াদটা ছিল দশ বছর দুই সালে একুশ সালে শেষ হয়ে গিয়েছে বাট এটা পাঁচ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে তার মনে হচ্ছে এটার ম্যাচ শেষ হবে পরবর্তী দুই হাজার ছাব্বিশ সালে তো এখানে কন্ডিশন দেওয়া আছে যে পারমাণবিক অস্ত্র পনেরোশো পঞ্চাশটার মতো থাকতে পারবে অনধিক পনেরোশো পঞ্চাশ মানে পনেরোশো পঞ্চাশ এর অধিক থাকতে পারবে না এই ছিল নিউ স্টার্ট তাহলে তিনটা থেকে মানে স্টার্ট ওয়ান স্টার্ট টু নিউ স্টার্ট কত সালে স্বাক্ষরিত হয় এবং এটার মানে কি বলে এটা উদ্দেশ্যটা কি ছিল এবং যদি কোনো রাষ্ট্র ত্যাগ করে থাকে সেই জিনিসগুলো জাস্ট মনে রাখলে হবে তিনটা কম্পেয়ার করে পড়বেন তাহলে মনে থাকবে আচ্ছা এখন পড়বে আমরা সল্ট সল্ট হচ্ছে কি স্ট্র্যাটেজিক আর্মস লিমিটেশন টক্স কৌশলগত অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি মানে এটা হচ্ছে কিরকম আপনার এই কৌশলগত অস্ত্র নিয়ে দুইটা দেশের ভিতরে যে আলোচনা হয় সেটা নিয়ে হচ্ছে আপনার এই চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয় তো এটা দুইটা আছে একটা হচ্ছে সল্ট ওয়ান আর একটা হচ্ছে সল্ট টু তো সল্ট ওয়ানটা হচ্ছে আপনার উনিশশো বাহাত্তর সালের ছাব্বিশে মেতে মস্কোতে স্বাক্ষরিত হয় তো তখন হচ্ছে আপনার স্বাক্ষর করেছে আপনার कार्यक्रम निषिद्ध करते नतुन कर क्षेपणास्त्र मैं कार्यक्रम चलाते আর সল্ট টু হচ্ছে আপনার উনিশশো উনআশি সালে এটা ভিয়েনাতে স্বাক্ষর স্বাক্ষরিত হয়েছে জায়গাটার নামগুলো মনে রাখতে হবে কোনটা কোন জায়গায় এবং কত সালে স্বাক্ষরিত হয়েছে তো এখানে আপনার স্বাক্ষরকারী কে কে ছিল ইউএস এর প্রেসিডেন্ট ছিল জিমি কার্টার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের যে নেতা ছিল লিউনিট ব্রেসনেপ এই দুজনের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে এখানে আপনার কন্ডিশন ছিল যে আপনার নতুন করে কোনো ক্ষেপণাস্ত্র কার্যক্রম চালাইতে পারবে না মানে নতুন ক্ষেপণাস্ত্র কার্যক্রম গুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে এই ছিল সল্ট ওয়ান এবং সল্ট টু সালগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট তো এবং হচ্ছে এটা মানে জায়গাটাও ইম্পর্টেন্ট কোন স্থানে স্বাক্ষরিত হয়েছে এটাও পরীক্ষায় আসে তো এটা ভালোভাবে মনে রাখবেন विषयबस्तु बुलेट और विषक्त गैस ह्रास करते हैं बारुस परिकल्पना है बारुस परिकल्पना बस इम्पोर्टेंट बारुस परिकल्पना छिचल्लिस साले हो পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধিকরণ পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা রোধ এই জিনিস মানে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে যা আছে সবই ইম্পর্টেন্ট দেখবেন যে এইগুলো নিয়ে বেশি আলোচনা হয় এবং এইগুলো বেশি বেশি পরীক্ষায় আসে তো এটা উনিশশো সালে হচ্ছে আপনার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তো এটার হচ্ছে বিষয়বস্তুটা কি ছিল যে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের জন্য তারা প্রস্তাব নেয় এরপরে ওয়াশিংটন যুক্তি আছে উনিশশো সালে নৌবাহিনীর অস্ত্র ব্যবহার বিধি নিয়ে আলোচনা হয় চুক্তি হয় উনিশশো বাইশ সালে এটা একটু কম ইম্পর্টেন্ট গ্রামিক ও পরিকল্পনাটা ইম্পর্টেন্ট গ্রামিক ও পরিকল্পনা হয় হচ্ছে আপনার উনিশশো সালে ঠিক আছে তো উনিশশো সালে গ্রামিক ও পরিকল্পনা হয় এখানে আপনার টপিকটা কি ছিল বিষয়বস্তু ছিল আপনার পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন এবং ব্যবহার নিষিদ্ধ 
পরীক্ষায় আসে যে পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন এবং ব্যবহার নিষিদ্ধ নিয়ে কোন পরিকল্পনা করা হয় বা কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় ঠিক আছে তাহলে দেখেন আপনার এখানে দুইটা কিন্তু কনফিউজ হবে না একটা হচ্ছে উৎপাদন এবং ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ করা হয়েছে গ্রামিক পরিকল্পনাতে হ্যাঁ আর নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে আপনার বারস পরিকল্পনাতে দুইটা দুই জিনিস একটা হচ্ছে আপনার অস্ত্র উৎপাদন ব্যবহার নিষিদ্ধ আর একটা হচ্ছে নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব দুইটা আলাদা জিনিস যদিও কাছাকাছি মনে হয় বাট দুইটা ডিফারেন্ট জিনিস ভালো করে পড়বেন হ্যাঁ আচ্ছা এরপর হচ্ছে আমরা অস্ত্রের ধারণা এবং অস্ত্র ধারণ করব অস্ত্র গুলো কি ধরনের হইতে পারে এটা একটু পড়ি আমরা তো এখানে হচ্ছে আপনার প্রথমে আপনার এইচ এস টি ডিভি আছে এটা হচ্ছে হাইপারসোনিক টেকনোলজি ডেমনস্ট্রেটর ভেহিক্যাল মানে এটা হচ্ছে আপনার যে শব্দের যে ব্যাগ আছে তো এটার চেয়ে প্রায় ছয় গুণ বেশি দ্রুত গতির একটা হাইপারসোনিক ক্ষেপণাস্ত্র আছে তো এটা ভারতের এই অস্ত্রটা ভারতের ছিল দুই হাজার বিশ সালে ওডিশার বালাসুরে এপি জে আব্দুল কালাম টেস্টিং রেঞ্জে পরীক্ষা করা হয় যুক্তরাষ্ট্র রাশি এবং চীনের পর ভারতে পরীক্ষা চালালো ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার শব্দের গতির চেয়ে ছয় গুণ বেশি দ্রুত গতির একটা ক্ষেপণাস্ত্র তো এটা ভারত হচ্ছে আপনার পরীক্ষা চালায় দুই হাজার বিশ সালে এর আগে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া এবং চীন পরীক্ষা চালিয়েছিল এরপর জোন আছে জোনের নাম আপনারা শুনেছেন জোন হচ্ছে আমরা বলি আনম্যান্ড এরিয়ার ভেহিক্যাল মানে এখানে কোন মানুষ থাকবে না এটা মানুষ বিহীন বিমান বলে এটা অনেক উপর পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ হাজার ফুট উচ্চতাতে এটা উঠতে পারে হ্যাঁ ড্রোনের অনেক ব্যবহার আছে এবং কিছুদিন মানে আগেও হচ্ছে ড্রোন মানে অনেক বেশি ব্যবহার করা হয় মানে হয়েছে আর কি আপনারা যদি দেখেন যে হচ্ছে আপনার এই আফগানিস্তানে বিভিন্ন ধরনের হামলা চালানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে তালেবানদের উপরে জোন অ্যাপ্লাই করতো এরকম আরো অনেক জায়গায় ব্যবহার করা হচ্ছে অথবা উপর থেকে ভিডিও করার জন্য দূর থেকে দেখার জন্য ড্রোন ব্যবহার করা হয় जीएमडी ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस पूर्व नाम छो एन एम डी चीन आज चीन एम नाम हम एच किऊ नाइन भारत नाम हम पृथ्वी इजराइल नाम हम एरो थ्री मध्यप्राच्ये तो इरक क्षेपणास्त्र प्रतिक्रिया जुक्तराष्ट्र आठ साल এটা নির্মাণ করে দুই হাজার সতেরো সালে উত্তর কোরিয়ার বিপক্ষে দক্ষিণ কোরিয়ায় থার্ড স্থাপন করে যুক্তরাষ্ট্র মানে হচ্ছে এটা কি আপনার যে কোন একটা দেশ যদি আপনার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে তো এই ক্ষেপণাস্ত্রকে আপনার প্রতিরক্ষার জন্য বা এটার বিপক্ষে মানে কোন একটা দেশকে প্রটেক্ট করার জন্য যে ডিফেন্স নেওয়া হয় সেটাকে হচ্ছে আপনার থার্ড বলে থার্ডটা হচ্ছে আপনার যে ক্ষেপণাস্ত্রটা আসবে সেটাকে আগে থেকে ডিটেক্ট করা এবং ওই ক্ষেপণাস্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যাতে যে দেশে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয় সেই দেশে কোনো ক্ষতি না হয় সেটার জন্য হচ্ছে আপনার থাকটা মানে নির্মাণ করা হয় আর কি এরপর ডাব্লিউ এম ডি আছে ডাব্লিউ এম ডি হচ্ছে আপনার উইপেন্স অফ ম্যাস ডেস্ট্রাকশন বা গণবিধ্বংসী অস্ত্র দুই হাজার তিন সালে ডাব্লিউ এম ডি আছে এমন আশঙ্কায় ইঙ্গো মার্কিন জোট মানে ইংল্যান্ড এবং ইউএসএ দুইটা জোট হচ্ছে ইরান মানে ইরাকে আক্রমণ করে এটা পুরো ভুয়া একটা ব্যাপার ছিল এটা আপনারা মোটামুটি জানেন তখন আপনার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছিল সাদ্দাম হোসেন সে হচ্ছে আপনার ইরাকের উপর একটা ব্লেম দিল যে তাদের ডাব্লিউ এম ডি আছে বা গণবিধ্বংস অস্ত্র আছে তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য হচ্ছে ওইখানে অভিযান চালাইতে হবে তো এরপরে ইতিহাসে আপনার মোটামুটি জানেন যে ইরাক পুরো ধ্বংস হয়ে গেছে এরপরে এখন পর্যন্ত ইরাক ঠিক মতো দাঁড়াইতে পারেনি আচ্ছা এরপর হচ্ছে আপনার স্টিল স্টিল হচ্ছে রাডার কে ফাঁকি দিতে পারে এমন হেলিকপ্টার अनुमति व्यक्तित्व अन्न को हेलिकप्टर एरियर भेतर ढुकते अनुमति छाड़ा एरियर भेतरे भारत हेलिकप्टर ढुकते क्यों एन डिटेक्ट कर हेलिकप्टर ढुकते से क्या ओटा हम रार दिए डिटेक्ट कर তো এখন রাডার যাতে ডিটেক্ট করতে না পারে ওরকম একটা হেলিকপ্টার হচ্ছে আপনার স্টিল স্টিল টা আপনার কোথায় ব্যবহার করা হয়েছিল দুই হাজার এগারো সালে পাকিস্তানে হচ্ছে আপনার উসামা বিন লাদেন কে হত্যা করার জন্য ইউএস একটা অপারেশন চালায় যে অপারেশন নাম হচ্ছে অপারেশন জিরো নেমো তো ওইখানে হচ্ছে আপনার স্টিল হেলিকপ্টারটা ব্যবহার করা হয়েছিল 
এরপর আছে ট্রিনিটি ট্রিনিটি হচ্ছে মার্কিন প্রথম পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র যেটা 1945 সালে 16 জুলাই হচ্ছে আপনার আর নিউ মেক্সিকোতে পরীক্ষা চালানো হয়েছে এটা মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে প্রথম পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র যেটা হচ্ছে আপনার মেক্সিকোতে হচ্ছে আপনার এটা পরীক্ষা চালায় এরপর হচ্ছে আপনার ইয়ার উপরে अप्लाई করে জাপানের উপরে তো এটা নাম হচ্ছে ট্রিনিটি এরপর আরডিএস 1 আছে এটা সোভিয়েত ইউনিয়নের পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র অগ্নি অগ্নি 5 হচ্ছে ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র নামগুলো জাস্ট মনে রাখবেন কোন দিনে কোন দেশের তাহলে হবে অগ্নি 6 অগ্নি 6 হচ্ছে ভারতের নির্মিত মানে নির্মাণ নির্মিত বা আইসিবিএম এটা হচ্ছে এটা রেঞ্জ অনেক বেশি 5500 এর উপর হইলে সেটাকে আমরা আইসিবিএম বলি তো এটা 12000 কিলোমিটারের অধিক রেঞ্জ তুই এপেদং এক আছে এটা হচ্ছে উত্তর কোরিয়া হসং 12 আছে এটা উত্তর কোরিয়া এনবিসি হচ্ছে আপনার কি নিউক্লিয়ার বায়োলজিক্যাল কেমিক্যাল ওয়ারফেয়ার হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার যুদ্ধগুলো বিভিন্ন ধরনের হয় হ্যাঁ পরমাণু যুদ্ধ হতে পারে হ্যাঁ আবার রাসায়নিক যুদ্ধ হতে পারে আবার হচ্ছে আপনার জীবাণু যুদ্ধ হতে পারে বিভিন্ন মানে একটা যুদ্ধের মধ্যে একটা দেশের সাথে আরেকটা দেশের যুদ্ধ লাগলো এখানে অনেক ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে আপনার এমএডি এমএডি হচ্ছে মিউচুয়ালি অ্যাসিউরড ডিস্ট্রাকশন হ্যাঁ মানে পারস্পরিক ধ্বংস নিশ্চিত করা এই টপিকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এখানে রিটেন থেকেও কিছু প্রশ্ন আসে এমএডি সম্পর্কে হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে আপনার একটু ডিটেইলস পড়বেন হ্যাঁ এমএডি হচ্ছে কি জিনিস মিউচুয়ালি অ্যাসিউরড ডিস্ট্রাকশন ধরুন আমার মানে পাকিস্তানের কাছে ও পারমাণবিক অস্ত্র আছে ইন্ডিয়ার কাছে পারমাণবিক অস্ত্র আছে এখন পাকিস্তান যদি আপনার ইন্ডিয়ার উপর পারমাণবিক পারমাণবিক অস্ত্র अप्लाई করে ঠিক একই ভাবে তুমি আপনার ইন্ডিয়াও করবে তাই না ইন্ডিয়া তো বসে থাকবে না তাহলে আলটিমেটলি হলো কি দুইটা দেশই তো ধ্বংস হয়ে গেল তো দুইটা দেশই যেহেতু ধ্বংস হয়ে গেল হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে কোন দেশই হচ্ছে আপনার পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে অন্য দেশের উপরে পারমাণবিক হামলা চালাবে না দুইটা দেশে যদি সেম অস্ত্র থাকে বা পারমাণবিক অস্ত্র থাকে তো কোন দেশই অন্য দেশের উপর মানে পারমাণবিক অস্ত্র দি আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকবে এটাকে বলা হচ্ছে আপনার মিউচুয়ালি অ্যাসিউরড ডিস্ট্রাকশন একটা দেশ আছে তো কোন দেশের কাছে কত পরমাণু অস্ত্র থাকবে কে কার থেকে বেশি পরমাণু অস্ত্র ধারী দেশ হবে সেটাকে হচ্ছে আপনার ব্যালেন্স অফ টেরিজম বলে আপনার আলবেনিয়া ভারত ইরাক লিবিয়া সিরিয়া যুক্তরাষ্ট্র এই সাতটা দেশের কাছে হচ্ছে আপনার রাসায়নিক অস্ত্র আছে আর অঘোষিত হিসেবে সন্দেহ করা হয় দক্ষিণ আফ্রিকাকে বা দক্ষিণ আফ্রিকা স্বীকার করে না যে ওদের কাছে রাসায়নিক অস্ত্র আছে আচ্ছা হাইড্রোজেন বোমা হাইড্রোজেন বোমা আছে প্রায় ছয়টা দেশে এগুলো একটু কম ইম্পর্টেন্ট যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া যুক্তরাজ্য ফ্রান্স চীন উত্তর কোরিয়া এই দেশগুলোর কাছে হাইড্রোজেন বোমা আছে আচ্ছা এখন আয়রন ডোম কি আয়রন ডোমটা হচ্ছে আপনার দুই বছর আগে একটু আলোচিত ছিল দুই সালে এটা হচ্ছে আপনার রকেট বা ক্ষেপণাস্ত্রের বিরুদ্ধে ইয়ার শিল্ড বা প্রতিরোধ ব্যবস্থা এটা হচ্ছে আপনার ইসরায়েল করে আয়রন ডোমটা নির্মাণ করে যে ফিলিস্তিনের গাজা থেকে হচ্ছে আপনার যে রকেট হামলা গুলা করা হয় ওইগুলোকে প্রতিহত করার জন্য আপনার ইসরায়েল হচ্ছে আপনার এই আয়রন ডোমটা নির্মাণ করে আচ্ছা এখন রাশিয়ার কি কি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আছে একটু দেখি রাশিয়ার আছে হচ্ছে আপনার এভান গার্ড আছে এভান গার্ডটা কি জিনিস হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র এটা আইসিবিএম বা মানে কি বলে আন্ত মহাদেশীয় বেলিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ধরনের এটার গতিবেগ অনেক বেশি শব্দের চেয়ে প্রায় সাতাশ গুণ বেশি গতিতে এটা হামলা করতে পারে শব্দের গতি হচ্ছে আপনার তিনশো বত্রিশ মিটার পার সেকেন্ড এটাকে টোয়েন্টি সেভেন তে মাল্টিপ্লাই করে এটার স্পিডটা বের করে নিতে পারবেন 
আচ্ছা রাশিয়া আয়টা কেমন আছে ব্যবস্থা আছে সেটা নাম হচ্ছে এস ফোর হান্ড্রেড এটা রাশিয়ার অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তো এটা থেকে রাশিয়া থেকে এই যে এস ফোর হান্ড্রেডটা এটা কিনেছে হচ্ছে আপনার তুরস্ক এবং ভারত এই দুটা দেশে হচ্ছে আপনার রাশিয়া থেকে কিনেছে আচ্ছা যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কি আছে পেট্রিয়ট পেট্রিয়টটা মাঝে মধ্যে পরীক্ষায় আসে তো এটা হচ্ছে আপনার কত সালে হচ্ছে আপনার মানে দুই হাজার বিশ সালে যুক্তরাষ্ট্র এটা ইরাকে মোতায়েন করে যে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা মানে কোন একটা দেশ ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা চালাইলো ওই ক্ষেপণাস্ত্রটাকে যাতে প্রতিরোধ করতে পারে বা ধ্বংস করে দিতে পারে সেটার জন্য হচ্ছে আপনার এই ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটা নির্মাণ করা হয় উদ্ভাবন করা হয় এখন আমরা কিছু সনদ পড়ব বাংলাদেশ কবে স্বাক্ষর করেছে এটা পরীক্ষায় আসে তো এটা স্বাক্ষরিত হচ্ছে আপনার উনিশশো আটচল্লিশ সালে নয় ডিসেম্বর এটা তারিখ সহ মনে রাখতে হবে জেনোসাইড কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয় উনিশশো সালে নয় ডিসেম্বর আর এটা কার্যকর হয় হচ্ছে আপনার উনিশশো সালের বারোই জানুয়ারি এই গণহত্যা সনদটা বা জেনোসাইড কনভেনশনটা কার্যকর হয় আচ্ছা এটা পুরো নামটা হচ্ছে কি আপনার কনভেনশন অন দ্য প্রিভেনশন অ্যান্ড পানিশমেন্ট অফ দ্য ক্রাইম অফ জেনোসাইড ঠিক আছে পুরো নামটা মনে মনে রাখবেন কারণ হচ্ছে আমরা রিটেনে যখন রেফারেন্স ব্যবহার করবো লিখিত পরীক্ষায় তখন হচ্ছে আমাদের মানে কনভেনশনের পুরো নামটা দিতে হবে আর এই যে কনভেনশনটা আছে এটা নিয়ন্ত্রণ করে কে অফিস অব দ্য ইউনাইটেড নেশন হাই কমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস ঠিক আছে ও এইচ সি এইচ আর এই জাতিসংঘের এই সংস্থাটা হচ্ছে আপনার জেনোসাইড কনভেনশনটা নিয়ন্ত্রণ করে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কি আচ্ছা এটা একশো তিপ্পান্নটা দেশ অনুমোদন করেছে এখানে প্রায় উনিশটা অনুচ্ছেদ আছে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে উনিশশো সালে তাহলে দেখেন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে উনিশশো সালে আর বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে উনিশশো সালে তো বাংলাদেশে এখানে নয় নং অনুচ্ছেদ আছে একটা নয় নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশে একটু আপত্তি আছে তো এই নয় নং অনুচ্ছেদটা বাংলাদেশ হচ্ছে আপনার অ্যাপ্রুভ করা নেই এই নয় নং অনুচ্ছেদে কি আছে প্রতিপক্ষ দেশে অনুমতি ছাড়া মামলা করা যাবে এই অনুচ্ছেদে আপত্তি জানানো দেশ হচ্ছে পাঁচটা মানে কিরকম ধরেন হচ্ছে আপনার আমি মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলা করব হ্যাঁ তো এখন যদি আমি মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলা করতে চাই তাহলে আমার মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মিয়ানমারের অনুমতি নেওয়া লাগবে না ঠিক আছে অনুচ্ছেদটা ছিল এরকম যে প্রতিপক্ষ দেশে অনুমতি ছাড়াই আমরা মামলা করতে পারবো ঠিক আছে বাংলাদেশ এই অনুচ্ছেদটাতে আপত্তি দিয়েছে মানে বাংলাদেশের বক্তব্য হচ্ছে যে আপনার মামলা করতে গেলে ওই দেশে অনুমতি লাগবে ঠিক আছে যেটা কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে আপনার আইসি যাতে মামলা করতে পারেন কারণ হচ্ছে যে বাংলাদেশ মিয়ানমারের অনুমতি পায়নি কারণ রোহিঙ্গাদের নিয়ে হচ্ছে মানে রোহিঙ্গারা গণহত্যা করেছে বা জেনোসাইড ঘটিয়েছে এরকম একটা বক্তব্য বাংলাদেশে ছিল যেটা কারণে স্বাভাবিক ভাবে মিয়ানমার অনুমতি দেয়নি যেটা কারণে হচ্ছে বাংলাদেশ নিজে থেকে মামলা করতে পারেনি মামলাটা করেছে হচ্ছে আপনার গাম্বিয়া গাম্বিয়া বাংলাদেশের হয়ে আইসিজিতে মামলাটা করেছে তো এই অনুচ্ছেদের কারণে এটা একটু খেয়াল রাখবেন হ্যাঁ আচ্ছা গণহত্যা কখন হবে হ্যাঁ তো গণহত্যা হবে হচ্ছে আপনার যদি পাঁচটা কন্ডিশন ফিল করে তাহলে হচ্ছে আপনার গণহত্যা হবে এটা দুইটা মানে দুই নম্বর অনুচ্ছেদে আছে যে গণহত্যার সংজ্ঞাটা কি বা গণহত্যা হইতে গেলে কি কি কন্ডিশন ফিল করা লাগবে আচ্ছা তাহলে গণহত্যা কখন হবে যদি আপনার গোষ্ঠীর সদস্যদের হত্যা করে সদস্যদের শারীরিক এবং মানসিক ভাবে আহত করে এমন কর্মসূচি গ্রহণ করে যাতে হচ্ছে আপনার একটি গোষ্ঠী সম্পূর্ণ রূপে বা আংশিক ভাবে ধ্বংস হয়ে যায় জোরপূর্বক ভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণে বাধ্য করে আর জোরপূর্বক এক গোষ্ঠীর শিশুদের অন্য গোষ্ঠীতে স্থানান্তর করে দেখেন এই পাঁচটা কন্ডিশন যদি ফিল করে বা পাঁচটা ঘটনা যদি ঘটে তাহলে সেই মানে হত্যাটাকে আমরা গণহত্যা বা জেনোসাইড বলে ধরে নিতে পারবো অন্যথায় হচ্ছে এটা গণহত্যা বা জেনোসাইড বলা যাবে না তাহলে এটা হচ্ছে আপনার জেনোসাইড কনভেনশন আছে এটা আপনারা খুব ভালোভাবে মুখস্থ করে ফেলবেন কারণ হচ্ছে এই গণহত্যার সংজ্ঞা বা গণহত্যা রিলেটেড অনেক কিছু আমাদের রিটেনে লিখতে হয় তো হচ্ছে আপনারা এই গণহত্যার ডেফিনেশনটা একটু মুখস্থ করে ফেলবেন পাঁচটা পয়েন্ট আছে পাঁচটা পয়েন্ট ভালোভাবে মনে রাখবেন আচ্ছা এরপরে হচ্ছে মানবতা বিরোধী অপরাধ সমূহ এটা হচ্ছে কি ইউনাইটেড নেশন সিকিউরিটি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইব্যুনাল ফর যুগোসাবিয়া অনুযায়ী মানবতা বিরোধী অপরাধ সমূহ একটা অপরাধ হচ্ছে এটা মানবতা বিরোধী অপরাধ হবে কিনা 
সেটার কিছু কন্ডিশন আছে সেই কন্ডিশন গুলো আমরা দেখবো কখন এটা মানবতা বিরুদ্ধে অপরাধ হবে যদি হত্যা হয় ধ্বংস দাসত্ব নির্বাসন কারাবাস নিপীড়ন ধর্ষণ রাজনৈতিক বর্ণবাদী এবং ধর্মীয় নির্যাতন অন্যান্য অমানবিক আচরণ ঠিক আছে এই ঘটনাগুলো যদি ঘটে তাহলে সেটাকে হচ্ছে আমরা মানবতা বিরুদ্ধে অপরাধ বলতে পারবো আর উনিশশো আটানব্বই সালে যে রোম স্টেচু আছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট রোম স্টেচু স্বাক্ষরিত হয় হচ্ছে আপনার উনিশশো আটানব্বই সালে তা এই রোম স্টেচু অনুযায়ী যুদ্ধপরাধ যেটাকে আমরা বলি যে যুদ্ধপরাধ ঘটেছে কিনা তো ওই যুদ্ধপরাধের হচ্ছে আপনার আহ হইতে গেলে চারটা অপরাধ মানে ঘটতে হবে তাহলে সেটাকে আমরা যুদ্ধপরাধ বলবো যেমন উনিশশো একাত্তর সালে হচ্ছে আপনার পাকিস্তান বাংলাদেশের যুদ্ধপরাধ ঘটিয়েছে কিনা তো সেটা ডিপেন্ড করবে কিসের আলোকে আপনার এই চারটা অপরাধ হয়েছে কিনা সেটা যদি ঘটে থাকে তাহলে সেটা যুদ্ধপরাধ আর যদি সেগুলো না ঘটে তাহলে সেটাকে আমরা যুদ্ধপরাধ বলতে পারবো না আচ্ছা তাহলে কি কি আছে আপনার মানবতা বিরোধী অপরাধ নির্যাতন ধর্ষণ এবং অগ্নি সংযোগ এই যে চারটা জিনিস আছে সেগুলো ঘটলে আমরা সেটাকে যুদ্ধপরাধ বলতে পারবো রোম স্টেচুটা হচ্ছে আপনার উনিশশো আটানব্বই সালে স্বাক্ষরিত হয় এখান থেকে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আর এই যুদ্ধপরাধ এবং হচ্ছে আপনার গণহত্যা হ্যাঁ এই এই পাঁচটা পয়েন্ট এবং এই চারটা পয়েন্ট আপনার মনে রাখবেন কারণ এটা হচ্ছে আপনার রিটার্নে কাজে লাগবে রিটার্নে যে মুখস্ত করতে হবে আচ্ছা এখন আমরা জেনেভা কনভেনশন করবো জেনেভা কনভেনশন প্রিলির জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে জেনেভা কনভেনশন থেকে আপনার বিসিএস প্রিলি পড়েন অন্য চাকরি পরীক্ষা প্রিলি পড়েন প্রায় পরীক্ষা আসে জেনেভা কনভেনশন হচ্ছে আপনার উনিশশো মানে সালে চতুর্থ চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয় এর জন্য এখানে উনিশশো লেখা হয়েছে তো এটা হচ্ছে আপনার কি যুদ্ধকালীন আচরণ বিধি মানে যুদ্ধ যদি ঘটে তাহলে সেখানে একটা দেশ তার ইচ্ছা মতো সবকিছু করতে পারবে এরকম না ঠিক আছে যুদ্ধকালীন হচ্ছে মানে দেশগুলার যে দুটা দেশ আছে বা কয়েকটা দেশ আছে ওই দেশগুলার হচ্ছে কিছু আচরণ মেনে চলতে হবে সেটা নিয়ে আপনার জেনেভা কনভেনশনটা স্বাক্ষরিত হয় তো এখানে প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ ছিল আটান্নটা ঠিক আছে প্রথমে আটান্নটা দেশ স্বাক্ষর করে এখানে চারটা চুক্তি এবং তিনটা প্রোটোকল আছে এই চারটা চুক্তির নাম এবং সাল সহ মুখস্থ রাখতে হবে তো প্রথম চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয় হচ্ছে আপনার আঠারোশো চৌষট্টি সালে হ্যাঁ তো এখানে বিষয়বস্তু কি ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে আহত এবং অসুস্থ সৈন্যদের অবস্থার সার্বিক উন্নতি হ্যাঁ যুদ্ধক্ষেত্রে যেসব সৈন্য আহত হচ্ছে অথবা অসুস্থ হচ্ছে তাদের অবস্থার উন্নতিটা দেখতে হবে আপনার দ্বিতীয় চুক্তি হচ্ছে উনিশশো সালে স্বাক্ষরিত হয় এখানে বিষয়বস্তু হচ্ছে কি অসুস্থ নৌসেনাদের অবস্থা উন্নতি হ্যাঁ মানে নৌসেনাদের আলাদা করে বলা হয়েছে যারা মানে নেভি নেভির যেসব ইয়া থাকে সৈনিক থাকে তাদের অবস্থার উন্নতিটা বিবেচনা করতে হবে আর তৃতীয় চুক্তি হচ্ছে উনিশশো সালে স্বাক্ষরিত হয় এটা হচ্ছে কি যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি আচরণ এবং তাদের নিরাপত্তা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত একটা যুদ্ধ হলো এখানে অনেক যুদ্ধ বন্দী থাকে অনেকগুলো মানুষ আত্মসমর্পণ করে সারেন্ডার করে তাদের প্রতি আপনার আচরণ কিরকম হবে তাদের নিরাপত্তা কিভাবে বিধান করবেন এবং তাদের চিকিৎসা কেমন হবে সেটা নিয়ে হচ্ছে এই চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয় আর চতুর্থ চুক্তি হচ্ছে আপনার উনিশশো সালে স্বাক্ষরিত হয় এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট চতুর্থ চুক্তি এখানে বলা হয়েছে আপনার বেসামরিক জনগণের জীবন এবং সম্পদ সুরক্ষা করা রাশিয়া এবং ইউক্রেনের যুদ্ধ লাগছে হ্যাঁ সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধটা চলছে বাট সিভিল যেসব মানুষ আছে তারা কি করবে বেসামরিক জনগণগুলো কি করবে বেসামরিক জনগণের জীবনের ক্ষতি যাতে না হয় এবং সম্পদের সুরক্ষা করা হয় এটার জন্য হচ্ছে আপনার চার নম্বর চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয় আচ্ছা এই ছিল আপনার জেনেভা কনভেনশন চারটা চুক্তির সাল এবং বিষয়বস্তু খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন এরপর হচ্ছে আপনার শরণার্থী বিষয়ক জেনেভা কনভেনশন শরণার্থী বিষয়ক জেনেভা কনভেনশন উনিশশো সালে স্বাক্ষরিত হয় তো এটা কি ছিল আপনার শরণার্থী এবং অভিবাসী যারা তাদের প্রতি আচরণ বিধিটা কেমন হবে তো এটা নিয়ে বেসিক্যালি এই চুক্তি তো এই কনভেনশনের ভিত্তি হচ্ছে আপনার উনিশশো সালে যে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা আছে ওইটার চোদ্দ নং অনুচ্ছেদের উপর ভিত্তি করে এই চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয় আমরা হচ্ছে যে আরেকটা চুক্তি পড়ব আলাদা ভাবে বা একটা কনভেনশন মানে কনভেনশন পড়ব এটাকে বললে আমরা ইউডি এজার ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস হ্যাঁ সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ওইটার একটা চোদ্দ নং একটা অনুচ্ছেদ আছে ওইটার উপর ভিত্তি করে আলাদা একটা কনভেনশন তৈরি করা হয়েছে যেটাকে আমরা বলছি শরণার্থী বিষয়ক জেনেভা কনভেনশন এটা উনিশশো সালে স্বাক্ষরিত হয় এবং উনিশশো সালে কার্যকর হয় এটুকু মনে রাখলেই হবে হ্যাঁ এরপর হচ্ছে আপনার ভিয়েনা কনভেনশন কোন চুক্তিটা কি মানে কোন চুক্তির বিষয়বস্তু কি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়েছে কত সালে কার্যকর হয়েছে বাংলাদেশ কবে স্বাক্ষর করেছে এই জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট তো ভিয়েনা কনভেনশনটা হচ্ছে আপনার বেসিক্যালি কূটনৈতিক আচার আচরণ সংক্রান্ত হ্যাঁ মানে কূটনৈতিক আচরণ গুলা কেমন হবে যে
আচ্ছা এখানে হচ্ছে আপনারা দুইটা কনভেনশন দেখবো একটা হচ্ছে ভিয়েনা কনভেনশন একটা হচ্ছে সিআরসি কনভেনশন কিন্তু ভিয়েনা কনভেনশনটা ভিয়েনা আরেকটা কনভেনশন আছে যেটা 1993 সালে স্বাক্ষরিত হয় সেটা হচ্ছে মানবাধিকার বিষয়ক বিধি তো এটা আরেকটা নাম আছে ভিয়েনা ডিক্লারেশন এন্ড প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন ভিডিপিএ বলে এটা কি ঠিক এতটা ইম্পর্টেন্ট না তো এটা হচ্ছে আপনার 1993 সালে মানবাধিকার বিষয়ক সম্মেলনে এই কনভেনশনটা হচ্ছে আপনার স্বাক্ষরিত হয় বা গৃহীত হয় আর এটা হচ্ছে আপনার ওএইচসিএইচআর জাতিসংঘের এই অঙ্গ সংস্থাটা এটা দেখাশোনা করে এটা কনভেনশন আছে আপনার সিআরসি কনভেনশন অন দা রাইটস অফ চাইল্ড যে শিশু অধিকার নিয়ে একটা চুক্তি আছে যেটা 1999 সালে স্বাক্ষরিত হয় এটা অত ইম্পর্টেন্ট না আর যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আপনার সিডব্লিউসি কেমিক্যাল ওয়েপনস কনভেনশন ঠিক আছে রাসায়নিক অস্ত্র বিরোধী চুক্তি হ্যাঁ আপনার রাসায়নিক অস্ত্র তো আপনার মানে ইচ্ছা করলে রাসায়নিক অস্ত্র রাখা যাবে না এটার নিয়েই হচ্ছে আপনার এই কনভেনশনটা বা চুক্তিটা তো এটা হচ্ছে আপনার স্বাক্ষরিত হয় উনিশশো সালে তাহলে সিডব্লিউসি ঠিক আছে এটা হচ্ছে সরি এটা হচ্ছে আপনার উনিশশো সাতানব্বই সালে কার্য আচ্ছা দেখেন সিডব্লিউ সি টা হচ্ছে স্বাক্ষরিত হয় উনিশশো তিরানব্বই সালে হ্যাঁ কিন্তু কার্যকর হয় হচ্ছে আপনার উনিশশো সাতানব্বই সালে বুঝতে হবে আর হ্যাঁ তো এটা উনিশশো সাতানব্বই সালে কার্যকর হয় এখানে অনুসমর্থন করে প্রায় পঁয়ষট্টিটা দেশ আর সর্বশেষ অনুসমর্থন করে হচ্ছে আপনার ফিলিস্তিন তো এখানে হচ্ছে আপনার উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ সুদান মিশর এই মানে রাসায়নিক অস্ত্র বিরোধী সনদে স্বাক্ষর করে বাট ইসরায়েল হচ্ছে আপনার এটা অনুমোদন করেনি প্রতিষ্ঠিত করা হয় তো এটার ইলাবোরেশনটা হচ্ছে কি আপনার অর্গানাইজেশন ফর দা প্রোহিবিশন অফ কেমিক্যাল উইপন্স ঠিক আছে রাসায়নিক অস্ত্র বিরোধ করার জন্য বা নিষেধ নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য হচ্ছে আপনার এই ওপিসি ডাব্লিউটা উনিশশো সাতানব্বই সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় তাহলে এই জিনিসগুলো মনে রাখলে হবে ওকে এরপর হচ্ছে আপনার মানবাধিকার হ্যাঁ তো জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের গৃহীত একটি ঘোষণা এবং দুটি আন্তর্জাতিক চুক্তিকে একসাথে হচ্ছে আপনার ইন্টারন্যাশনাল বিল অফ হিউম্যান রাইটস বলা হয় তো ইন্টারন্যাশনাল বিল অফ হিউম্যান রাইটস আপনার কি কি আছে একটা হচ্ছে আপনার ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস তো এখানে আপনার এই যে একটু আগে বলছিলাম আপনার ইউডিএইচআর হ্যাঁ ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস এটাই তো এখানে হচ্ছে আপনার দুইটা চুক্তি আছে সরি একটু দেখা হয়ে গেল আচ্ছা এই যে আপনার ইউডিএইচআর বা ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস এখানে দুইটা চুক্তি আছে দুইটা চুক্তি কি কি একটা হচ্ছে আপনার বেসামরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত চুক্তি আর একটা হচ্ছে অর্থনৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত চুক্তি হ্যাঁ তো আপনার দেখেন এই ইন্টারন্যাশনাল বিল অফ হিউম্যান রাইটস এ দুইটা চুক্তি আছে আর একটা ঘোষণা আছে ঠিক আছে ঘোষণাটা হচ্ছে কি আপনার ঘোষণাটা হচ্ছে আপনার ইউডিএচআর ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস এখানে অনেকগুলো অনুচ্ছেদ আছে অনেক কিছু আছে বেসিক্যালি হচ্ছে আপনার এই ইউডিএইচআর বা ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস এটা অনেক বেশি আলোচিত এবং হচ্ছে অনেক বেশি ব্যবহার করা হয় এটা হ্যাঁ এটা ছাড়াও হচ্ছে আপনার এই বিল অফ হিউম্যান রাইটস এ আরো দুইটা চুক্তি আছে এটা হচ্ছে আপনার বেসামরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত চুক্তি আর এটা হচ্ছে আপনার অর্থনৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত চুক্তি এই দুইটা উনিশশো ছিচুটি সালে হচ্ছে আপনার স্বাক্ষরিত হয় আর জাতিসংঘের যে মানবাধিকার কমিশন সেটা গঠিত হয় উনিশশো ছিচল্লিশ সালে তো এখন যে আমরা এই যে ঘোষণার কথা বললাম এই ঘোষণাটা এখন আমরা পড়ব এটা হচ্ছে আপনার সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র বলা হয় এটাকে ইলাবোরেশন আপনার জানেন ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস এটা কখন গৃহীত হয় উনিশশো সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের তৃতীয় অধিবেশনে হ্যাঁ আর এটা কার্যকর হয় কবে উনিশশো সালে আর এখানে প্রায় ত্রিশটা অনুচ্ছেদ আছে এই ত্রিশটা অনুচ্ছেদ মানে অনেক বেশি ব্যবহার করা হয় আচ্ছা মানবাধিকার নিয়ে হচ্ছে জাতিসংঘের দুইটা অর্গানাইজেশন আছে একটা হচ্ছে আপনার ইউএন এইচআরসি ইউনাইটেড নেশনস হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল একটা হচ্ছে আপনার জাতিসংঘ মানবাধিকার হাই কমিশন সেটা হচ্ছে কি অফিস অব দা হাই কমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস দুইটা কিন্তু আলাদা আলাদা অর্গানাইজেশন দুইটার কার্যক্রম আলাদা হ্যাঁ এটাকে বলা হচ্ছে ও এইচ সি এইচ আর অফিস অব দা হাই কমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস তাহলে আপনার ইউএন এইচআরসি এটা প্রতিষ্ঠা লাভ করে দুই সালে জেনেভাতে হ্যাঁ 
আর এটা হচ্ছে আপনার উনিশশো তিরানব্বই সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এটা সদর দপ্তর হচ্ছে আপনার জেনেভা এবং নিউ ইয়র্কে ঠিক আছে এটুকু জানলে হবে আর আপনার প্রধান কে তারপর হচ্ছে আপনার কোন সংস্থার সর্বশেষ সদস্য কোনটা মোট সদস্য দেশ কতগুলা এগুলো হচ্ছে আপনার একদম শেষ মুহূর্তে পড়বেন পরীক্ষার আগে হচ্ছে আপনার একটা সাম্প্র থেকে বই কিনে নেবেন তাহলে হচ্ছে ওইটা থেকে আপনারা ওই জিনিসগুলো পড়ে ফেলবেন যে কোন সংস্থার প্রধান কে আছে ইম্পর্টেন্ট যে সংস্থাগুলো আছে আর সর্বশেষ কোন দেশ স্বাক্ষর করেছে মোট সদস্য দেশ কতগুলা আর হচ্ছে আপনার আর কিছু জিনিস পড়া লাগে যে কোন সূচকের শীর্ষ দেশ কোনটা আর বাংলাদেশের অবস্থান কত অথবা সর্বনিম্ন দেশ কোনটা এই জিনিসগুলো পড়তে হয় আচ্ছা এখন আমরা চুক্তি পড়ব কি কি চুক্তি আছে এখানে আপনার প্যারিস মানে প্যারিসে স্বাক্ষরিত প্রথম ভার্সাই চুক্তি দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি প্যারিস প্যাক্ট আর প্যারিস শান্তি চুক্তি হ্যাঁ এই চুক্তিগুলো হচ্ছে আপনার খুবই কনফিউজিং এবং হচ্ছে আপনার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এই জন্য হচ্ছে আপনার একসাথে করে দেওয়া হয়েছে তো প্রথম যে ভার্সাই চুক্তিটা হয় এটা সতেরোশো তিরাশি সালে স্বাক্ষরিত হয় এই চুক্তিটা বিষয়বস্তু কি ছিল আপনার মার্কিন স্বাধীনতা এবং ইউরোপীয় চুক্তি বিষয় মানে হচ্ছে আপনার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করবে সেটা নিয়ে হচ্ছে আপনার এই চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয়েছিল এখানে আপনার ফ্রান্স ব্রিটেন যুক্তরাষ্ট্র স্পেন নেদারল্যান্ড এগুলো স্বাক্ষর এটা ইম্পর্টেন্ট না জাস্ট চুক্তিটা বিষয়বস্তু গুলো এবং সালটা মনে রাখলে হবে আর দ্বিতীয় পার্সের চুক্তিটা হয়েছিল উনিশশো সালে তো এখানে হচ্ছে আপনার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যেসব মিত্র শক্তি ছিল তাদের কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে এই চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয়েছিল মানে জাস্ট মানে ভাগাভাগি নিয়ে বলা যায় আচ্ছা এরপর হচ্ছে আপনার প্যারিস প্যাক্ট উনিশশো আটাশ সালে স্বাক্ষরিত হয় এটা হচ্ছে আপনার আন্তর্জাতিক অনাগ্রাসন বিষয়ক হ্যাঁ মানে একটা দেশ আরেকটা দেশের উপরে অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ হতে পারবে না ওই মানে আগ্রাসন করতে পারবে না সেটা নিয়ে হচ্ছে আপনার এই প্যারিস প্যাক্ট স্বাক্ষরিত হয় এরপর আছে আপনার প্যারিস শান্তি চুক্তি যেটা উনিশশো সালে স্বাক্ষরিত হয় এটা হচ্ছে ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান নিয়ে এখানে হচ্ছে আপনার মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার এবং ভিয়েতনামের নেতা লি ডাকতু এই চুক্তিটা স্বাক্ষর করে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার নাম আমাদের কাছে খুবই আলোচিত কারণ হচ্ছে উনি মানে একটা কথা বলেছিল বাংলাদেশকে নিয়ে যেটা খুবই মানে অপমানজনক একটা কথা বলেছিল আমাদের নিয়ে উনিশশো সালে বলেছিল যে বাংলাদেশ যদি স্বাধীন হয় তাহলে হচ্ছে যে বাকেটলেস বাস্কেট হবে মানে তলাবিহীন ঝুড়ি হবে ঠিক আছে এরকম একটা মন্তব্য করেছিল মানে বাংলাদেশ কখনো দাঁড়াইতে পারবে একটা কথা ছিল चुक्त आलोचना विमान घाटी डेटन एग्रीमेंट खुबी इम्पोर्टेंट डेटन एग्रीमेंट कब स्वरित है डेटन जैगा ठीक है मन रखबे আর এটা যেহেতু আপনার কি নিয়ে চুক্তিটা বসনিয়ার সংকটের অবসান নিয়ে তো এটা মনে রাখবেন এরপর তাসকন চুক্তি আছে তাসকন চুক্তিটাও খুব ইম্পর্টেন্ট এটা উনিশশো সালে হচ্ছে ভারত পাকিস্তানের যে যুদ্ধটা হয় এই যুদ্ধ মানে অবসান এবং এটার পরে শান্তি চুক্তি প্রতিষ্ঠাটা কিরকম হবে সেটা নিয়ে চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয় भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान प्रेसिडेंट आयुब खान दोजन चुक्ति स्वरित स्वर कर चुक्ति मैं मध्यस्थतिकारी के प्रातन जो सोभियत प्रधानमंत्री आज कौशिकीन उन्नी चुक्ति मध्यस्थता कर इजराइल प्रधानमंत्री मेनाचिन बेगिन मत चुक्ति स्वरित এবং এই চুক্তির মধ্যস্থতা করেছিল আপনার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার 
দেখেন উনিশশো সালে আপনার মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের ক্যামডেভিড নামক জায়গায় এই চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয় যেহেতু ক্যামডেভিড নামক স্থানে চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয় এই জন্য চুক্তির নাম হয়ে গেছে আপনার ক্যামডেভিড চুক্তি এবং এই চুক্তিটা যেহেতু স্বাক্ষর করেছে তৎকালীন মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এবং ইসরায়েলের সাথে চুক্তিটা হয়েছে তখন আনোয়ার সাদাত একদম খলনায়ক বনে যায় মানে তখন সবাই হচ্ছে আপনার আনোয়ার সাদাতকে হেড করা শুরু করে এবং পরবর্তীতে দেখা যায় আনোয়ার সাদাতকে কোন একজন আত্মাই বা হচ্ছে আপনার কন্ট্রাক্ট কিলার হচ্ছে খুন করে এই চুক্তির ফলশ্রুতিতেই হচ্ছে সে খুন হয় আর কি সে হচ্ছে আপনার কি বলে এটাকে ভিলেন বনে যায় আরবদের কাছে আচ্ছা তো এই চুক্তির উদ্দেশ্য কি ছিল আপনার মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি স্থাপন যে আরব সরি ইসরায়েল দেশ ইসরায়েলের সাথে যে আরবের যুদ্ধ হচ্ছিল ওই যুদ্ধগুলো যাতে আর না হয় এবং মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপিত হয় এটা ছিল উদ্দেশ্য তো এই চুক্তির ফলে কি হয় আপনার মিশরের সিনাই উপত্যকা এটা ইসরায়েলের দখলে ছিল ইসরায়েল হচ্ছে সিনাই উপত্যকাটা ফিরিয়ে দেয় এবং হচ্ছে মিসাইল ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেয় কিরকম স্বীকৃতি দেয় স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় আর কি তো যেহেতু মিশরের আনোয়ার সাদাত এই কাজটা করেছে স্বাভাবিক ভাবেই অন্য আরব দেশগুলো এটা মেনে নিতে পারেনি তো এই জন্য মিশরকে হচ্ছে আপনার ওআইসি এবং আরব লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয় যেটা উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত কার্যকর ছিল আর মিশরের প্রেসিডেন্ট হিসেবে যেহেতু আনোয়ার সাদাত এই চুক্তিটা স্বাক্ষরিত করেছে স্বাভাবিক ভাবে সে পশ্চিমা যারা ছিল এদের কাছে আপনার সে হিরো বনে যায় এবং হচ্ছে যে এই জন্য হচ্ছে আপনার আনোয়ার সাদাতকে হচ্ছে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয় উনিশশো সালে ইসলামিক মিলিটারি কাউন্টার টেরিজম কোয়ালিশন ঠিক আছে মানে এটা হচ্ছে কি আপনার ইসলামিক একটা জোট যারা মানে সুনি যেসব মুসলিম দেশগুলো আছে এরা সন্ত্রাস বিরোধী একটা সামরিক জোট গঠন করে তো এটার নাম ছিল আপনার আইএমসিটিসি ঠিক আছে এটার প্রতিষ্ঠাকালীন নাম ছিল আপনার ইসলামিক মিলিটারি অ্যালায়েন্স এক মিনিট হ্যাঁ সামরিক জোট যেটাকে হচ্ছে আইএমসিটিসি বলে তো এটা বেসিক্যালি হচ্ছে আপনার সৌদি আরব কেন্দ্রিক সৌদি আরব হচ্ছে এটা উদ্যোক্তা এবং হচ্ছে আপনার অন্য দেশগুলাকে নিয়ে এই চুক্তিটা করে আর কি তো এটার প্রথমে হচ্ছে নাম ছিল আপনার ইসলামিক মিলিটারি অ্যালায়েন্স পরবর্তীতে নাম চেঞ্জ করে আইএমসিটিসি করা হয় এটা দুই হাজার পনেরো সালে স্বাক্ষর করা হয়েছে এবং এটা সদর দপ্তর হচ্ছে আপনার রিয়াদ সৌদি আরবের রিয়াদে প্রতিষ্ঠাকালীন সময় এটা চৌত্রিশটা সদস্য দেশ দেশ ছিল আর কি এখন আরো বেড়েছে তো এটা সদস্য হইতে পারবে না কারা ইরান সিরিয়া এবং সিরিয়া প্রধান দেশ দেখেন এটা কিন্তু আপনার সুন্নি প্রধান দেশ দেশ সুন্নি মুসলিমদের একটা সংগঠন এবং বেসিক্যালি সৌদি আরব এই সংগঠনটা করেছে আপনার ইরান এবং মানে ইরানের বিরুদ্ধে ইরানকে হচ্ছে আপনার নিবৃত্ত করার জন্য এই সংগঠনটা করেছে আর কি তো স্বাভাবিক ভাবে আপনার ইরান এবং শিয়া প্রধান দেশ যেগুলো আছে এরা এটা সদস্য হতে পারবে না আচ্ছা এরপর হচ্ছে আপনার আচ্ছা বাংলাদেশ কিন্তু এটা সদস্য না হ্যাঁ বাংলাদেশ আইএমসিটিসির সদস্য না এবং বাংলাদেশ কখনোই মানে সামরিক জোটের সদস্য হবে না এটা বাংলাদেশের সংবিধানে আছে আর কি এই জন্য সদস্য হতে পারে না বাট সৌদি আরব খুব প্রেশার জাতিসংঘের নিরস্ত্রীকরণ সংস্থা দেশগুলাকে যে আপনার নিরস্ত্রীকরণ করবে বা অস্ত্রের সংখ্যা হ্রাস করবে এটা নিয়ে হচ্ছে আপনার এই সংস্থাটা কাজ করে থাকে এটা উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় এটা সদর দপ্তর হচ্ছে আপনার নিউ ইয়র্কে তো উনিশশো সালে জাতিসংঘের যে মহাসচিব ছিল সেক্রেটারি জেনারেল কফি আনান উনি হচ্ছে এই মডেলটা দিয়েছিল এবং ওনার মডেল অনুসারে আপনার ইউএন ওডিটা ওডিআইটা তৈরি করা হয় আচ্ছা এরপরে আমরা হচ্ছে পড়বো ওপিসিডাব্লিউ ওপিসিডাব্লিউ হচ্ছে কি আপনার আহ আন্তর্জাতিক রাসায়নিক অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ সংস্থা ওপিসিডাব্লিউ টা আমরা একটু আগে মানে পড়েছি দেখেন অর্গানাইজেশন ফর দ্য প্রবিশন অফ কেমিক্যাল ওয়েপেন্স ঠিক আছে এখানে বলেছিলাম ওপিসিডাব্লিউ এর কথা এখানে আচ্ছা 
তো রাসায়নিক অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণের জন্য এই সংস্থাটা কাজ করে থাকে এটা উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে সদর দপ্তর হচ্ছে নেদারল্যান্ডস এর হ্যাগে ঠিক আছে আর এই সদস্য দেশ হচ্ছে একশো তিরানব্বইটা আর যেহেতু রাসায়নিক অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে কাজ করছে এটার জন্য এরা দুই হাজার তেরো সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করে তাহলে ওপিসি ডাব্লিউ নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করে দুই হাজার তেরো সালে এটা ইম্পর্টেন্ট এরপর একটা সামরিক জোট সম্পর্কে আমরা জানবো এটা হচ্ছে আপনার আনজোস ঠিক আছে আনজোস নামটার উপর থেকে আসছে এতে হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া এনজেড তে নিউজিল্যান্ড এবং ইউএস তে হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস ঠিক আছে এই তিনটা দেশের অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড এবং ইউনাইটেড স্টেটস এর যুক্তরাষ্ট্রের যে সিকিউরিটি ট্রিটি বা নিরাপত্তা চুক্তি এটাকে বলে আনজোস তো এটাকে এটা পরিচয় হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সামরিক জোট এটা উনিশশো সালে গঠিত হয় সান ফ্রান্সিসকোতে এই তিনটাই সদস্য দেশ আছে শুধু এটুকু জানলেই হবে আর এখন খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনার অকাস অকাস থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি আর আপনারা দেখবেন যে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনালে যেটা হয় আপনার সাম্প্রতিক সময়ে যেসব আলোচিত টপিক আছে ওই রিলেটেড প্রশ্ন হইতে পারে সম্ভাবনা থাকে এবং আন্তর্জাতিক রিটার্নে তো আরো বেশি সাম্প্রতিক ইস্যু থেকে প্রশ্ন হয় চিলিতে মানে কম হয় বাট রিটার্নে একটু বেশি হয় এটা আর কি তো অকাস চুক্তি নিয়ে প্রশ্ন হইতে পারে তো অকাসটা হচ্ছে কি আপনার সামরিক চুক্তি বা ট্রাইল্যাটারাল মিলিটারি প্যাক্ট তো এটা হচ্ছে আপনার প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের সামরিক জোট অকাস চুক্তি অনুসারে পারমাণবিক সাবমেরিন তৈরিতে অস্ট্রেলিয়াকে প্রযুক্তি সরবরাহ করবে যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন যদিও বলা হচ্ছে যে অস্ট্রেলিয়াকে সাবমেরিন তৈরিতে হচ্ছে তার প্রযুক্তি সরবরাহ করবে বাট এটা উদ্দেশ্য আরো ব্যাপক বেসিক্যালি হচ্ছে আপনার এই অঞ্চলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনকে প্রতিহত করার জন্য এই তিনটা দেশ হচ্ছে এই চুক্তিটা স্বাক্ষরিত স্বাক্ষর করেছে আর কি আচ্ছা এটা হচ্ছে আপনার দুই সালে পনেরোই সেপ্টেম্বর স্বাক্ষরিত হয় ওকে এরপর হচ্ছে আপনার নেটো নেটোটাও খুব ইম্পর্টেন্ট আহ নেটো হচ্ছে কি নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন হ্যাঁ বা উত্তর আটলান্টিক নিরাপত্তা জোট এটা উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে গঠিত হয় নেটো সদস্য সংখ্যা হচ্ছে বর্তমানে ত্রিশটি এর মধ্যে হচ্ছে আঠাশটি ইউরোপের আর ইউরোপের বাইরে হচ্ছে আপনার দুটা দেশ আছে দুইটা দেশ হচ্ছে আপনার উত্তর আমেরিকা আর বাকি সবগুলো হচ্ছে আপনার ইউরোপের দেশ ওকে তাহলে হচ্ছে আপনার এটার সর্বশেষ হচ্ছে ম্যাসিডোনিয়া যুগ দে হ্যাঁ সর্বশেষ দেশ হিসেবে আর রাশিয়া স্বাভাবিকভাবে এটা সদস্য না কারণ রাশিয়াকে প্রতিহত করার জন্যই বেসিক্যালি নেটোটা তৈরি করা হয়েছিল তো এই স্নায় যুদ্ধকালীন সময়ে হচ্ছে রাশিয়াকে প্রতিহত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের কান্ট্রি গুলাকে নিয়ে ন্যাটো তৈরি করে আর রাশিয়া এটার বিরুদ্ধে হচ্ছে আরেকটা অর্গানাইজেশন তৈরি করে যেটাকে বলে ওয়ার্শ ঠিক আছে এটা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলাকে নিয়ে হচ্ছে আপনার এই ওয়ার্শ প্যাকটা তৈরি করা হয় তাহলে এটা সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন হবে এবং আটটি রাষ্ট্র ছিল এই জোটে তো এটা ওয়ার্শ কেন নাম হয়েছিল কারণ পোল্যান্ডে ওয়ার্শ শহরে হচ্ছে এই চুক্তিটা হচ্ছে আপনার স্বাক্ষরিত হয়েছিল এটাও গঠিত হয় উনিশশো সালে হ্যাঁ ওকে ইউরোপিয়ান মিলিটারি আফ্রিকান ইউনিয়ন পিস কিপিং ফোর্স এগুলো অতটাই ইম্পর্টেন্ট না আপনারা যা সিডিং করে রাখবেন হ্যাঁ ইউরোপিয়ান মিলিটারি আফ্রিকান ইউনিয়ন পিস কিপিং ফোর্স আচ্ছা এস এল এ হচ্ছে আপনার ইরানের শিয়া সামরিক জোট শিয়া লিবারেশন আর্মি হ্যাঁ এটা হচ্ছে ইরানের একটা সামরিক জোট এটা মানে এরা হচ্ছে কাজ করে থাকে ইরাক সিরিয়া ইয়েমেন এই দেশগুলোতে যুদ্ধ খোলা হয় ওই যুদ্ধে হচ্ছে ইরানের পক্ষে এরা কাজ করে থাকে আর এটা হচ্ছে আপনার এস এন সি সিরিয়ার ন্যাশনাল কাউন্সিল এরা সিরিয়ার বিরোধী যে মানে দেশগুলো মানে বিরোধী যারা আছে এদের নিয়ে হচ্ছে আপনার এই জোটটা তৈরি করা হয় এগুলো তো ইম্পর্টেন্ট না স্বাক্ষর করে আর কি ও এস সি তাহলে এই চুক্তিটা আপনার প্রতিষ্ঠিত হয় মানে ও এস সি যেটা এই অর্গানাইজেশনটা হচ্ছে আপনার প্রতিষ্ঠা হয় উনিশশো সালে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে ও এস সি আপনার কবে প্রতিষ্ঠিত হয় আর এটা সদর দপ্তর হচ্ছে আপনার অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে হ্যাঁ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর এই সদস্যদের সাতান্নটা সদস্যদের আপনার এখান থেকে না পড়ে আপনারা একদম আপডেটেড পড়বেন আচ্ছা এরপর হচ্ছে আপনার হেলসিং কে চুক্তি হেলসিং এটা হচ্ছে কি আপনার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপে তো তখন একটা অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করে স্থায়ী যুদ্ধ চলছিল কিছু দেশ আপনার সমাজতন্ত্রের পক্ষে কিছু দেশ আপনার ক্যাপিটালিজমের পক্ষে দুইটা ভাগ হয়ে যায় 
তো এটা এটাকে আপনার স্থিতিশীল করার জন্য হচ্ছে আপনার মানে অন্য দেশ যারা আছে ওরা তো বিপদে পড়ে যায় কিছু দেশ হচ্ছে আপনার নেটোতে জয়েন করলো কিছু দেশ আপনার ওয়ার্সোতে জয়েন করলো বাকি দেশগুলো হচ্ছে আপনার স্থিতাবস্থা রাখার জন্য এই চুক্তিটা স্বাক্ষর করে যেটাকে আমরা হেলসিং কেওয়ার্ড বলছি ওকে তার হচ্ছে আপনার ফিনল্যান্ডে হেলসিং টিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যেটাকে যে জন্য এটাকে হেলসিং চুক্তি বলে এটা উনিশশো সালে স্বাক্ষরিত হয় এটা দেশ ছিল পঁয়ত্রিশটা তাহলে ন্যাটো এবং ওয়ার্সো জোটে যেসব দেশ ছিল এর কোনটা কি হচ্ছে আপনার এই চুক্তিতে রাখা হয়নি আচ্ছা বৈশ্বিক সঞ্চয়পাত সূচক বিশ্বের সামরিক শক্তি র্যাঙ্কিং তারপর হচ্ছে আপনার অস্ত্র আমদানি রপ্তানি তারপর হচ্ছে বৈশ্বিক সামরিক প্রতিবেদন হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে আপনারা একদম আপডেটেড গুলো পড়বেন হ্যাঁ এটা এগুলো এখান থেকে পড়া দরকার নাই আপনারা যে সাম্প্রতিকের বইটা কিনবেন সেখান থেকে হচ্ছে এই জিনিসগুলো পড়ে নেবেন আচ্ছা কিছু আলোচিত সামরিক ঘাটি আছে যেগুলো থেকে প্রায় প্রশ্ন করা হয় সেগুলো সম্পর্কে আমরা একটু পড়বো সপ্তম নৌঘর ছিল যেটাকে এটা কেন বিখ্যাত সপ্তম নৌঘরটা কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় এই সপ্তম নৌঘরকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পাঠানো হয়েছিল যেটা পরবর্তীতে স্থগিত হয়ে যায় আর কি পাঠানো হয় পাঠাইতে পারে না রাশিয়ার কারণে তো এইটা উনিশশো তেতাল্লিশ সালে থেকে হচ্ছে আপনার জাপানের মালিকানাধীন ইকোসুকেতে এই ঘাটিটা আছে মানে সপ্তম নগরে কেন্দ্রটা এখানে আছে আচ্ছা এরপরে আমরা ওকিনাওয়া সম্পর্কে জানবো ওকিনাওয়া হচ্ছে আপনার প্রশান্ত মহাসাগরের অবস্থিত এবং হচ্ছে আপনার এটার মালিকানা জাপানের তো এটা হচ্ছে আপনার মার্কিন সামরিক ঘাটি আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আপনার গুয়াম হ্যাঁ গুয়ামটা হচ্ছে আপনার এটা প্রশান্ত মহাসাগরের এবং এটা মালিকানা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ঠিক আছে তো এটাও মার্কিন সামরিক ঘাটি মার্কিন টেরিটরির অংশ এই গোয়ামের রাজধানী হচ্ছে হাগানা আচ্ছা দিয়াগো গার্সিয়া খুব ইম্পর্টেন্ট দিয়াগো গার্সিয়া হচ্ছে ভারত মহাসাগরে দিয়াগো গার্সিয়ার মালিক হচ্ছে যুক্তরাজ্য এটা উনিশশো সাল থেকে মার্কিন সামরিক ঘাটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে তাহলে দেখেন যদিও মালিকানা একটা দেশের বাট এটা ব্যবহার করছে অন্য একটা দেশ ঠিক আছে এরকম হতে পারে এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে তাহলে ওই দেশটা কেন ব্যবহার করতে দিচ্ছে তো এটা হয় যে পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে হইতে পারে অথবা হচ্ছে ওই দেশটা বাধ্য হয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ ধরেন দুটা দেশের ভিতরে একটা যুদ্ধ লাগলো যুদ্ধ ওই দেশটা হেরে গেল তখন হচ্ছে দেখা গেল যে ওই দ্বীপটা বা ওইটা দখল করে নিয়ে ওইখানে একটা ঘাটি তৈরি করলো বাংলাদেশেও এরকম যুক্তরাষ্ট্রে একটা ঘাটি করতে চেয়েছিল সেন্ট মার্টিনে যেটা বাংলাদেশ সরকার হচ্ছে পারমিশন দেয়নি না দেখা যেত আপনার সেন্ট মার্টিনে যুক্তরাষ্ট্রে একটা ঘাটি আছে এরকম হতে পারতো আচ্ছা এরপর হচ্ছে আপনার গোয়ান্তা নামো গোয়ান্তা নামো একটা সামরিক ঘাটি যেটা মালিকানা হচ্ছে আপনার কিউবার এটা ক্যারিবিয়ান সাগরের উপকূলে অবস্থান অবস্থিত আর এটা উনিশশো সাল থেকে মার্কিন সামরিক ঘাটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে ক্যাম্প এক্সট্রা ক্যাম্প ডেল্টা সহ সাতটি কারাগার স্থাপন করেছে যুক্তরাষ্ট্রে এই গোয়ান্তা নামো হচ্ছে বিখ্যাত একটা ঘাটি এবং হচ্ছে আপনার এই যে ক্যাম্প এক্সট্রা ক্যাম্প ডেল্টা অনেকগুলো কারাগার আছে এখানে এইগুলা নিয়ে বিভিন্ন মুভি হয়েছে বিখ্যাত একটা ঘাটি মানে খুব একদম ভয়ানক যেসব মানে আপনার ইয়া থাকে কনফ্লিক্ট থাকে আসামি থাকে এদেরকে এসব কারাগারে আপনার রাখা হয় আচ্ছা এরপর হচ্ছে আপনার অপারেশন বিভিন্ন মানে কিছু অপারেশন সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে তো এগুলো সম্পর্কে একটু দেখি আমরা হ্যাঁ আচ্ছা অপারেশন পিস স্প্রিং এগুলো এখন ইম্পর্টেন্ট না এটা হচ্ছে আপনার সিরিয়ার কুর্দিস্তানে হচ্ছে আপনার কুর্দি বসতি স্থাপনে তুর্কি অভিযান মানে তুরস্ক একটা অভিযান চালাইছিল কুর্দিদের বিরুদ্ধে সিরিয়ার কুর্দিস্তান নামক জায়গায় সেখানে সেটাকে হচ্ছে অপারেশন পিস স্প্রিং বলে অপারেশন ইনহার রিজলভ এটা হচ্ছে আপনার ইরাক এবং সিরিয়ায় আইএস বিরোধী মার্কিন অভিযান সিরিয়াতে যেসব আইএস আছে এদেরকে নির্মূল করার জন্য অপারেশন ইনহার রিজলভ চালিয়েছিল হচ্ছে আপনার যুক্তরাষ্ট্র অপারেশন অলিভ ব্রাঞ্চেস এটা কি জিনিস সিরিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে আইএসপি কে কে এবং ওয়াইপিজি পিপলস প্রোটেকশন ইউনিট এই সন্ত্রাসীদের উচ্ছেদ করতে হচ্ছে তুরস্ক অভিযান চালায় দুই হাজার আঠারো সালে যেটাকে আমরা অপারেশন অলিভ ব্রাঞ্চেস বলি অপারেশন গুলোর নাম এবং এটা বিষয়বস্তু কি এটা মনে রাখবেন এরপর হচ্ছে অপারেশন বিসিসিভ স্টর্ম বিসিসিভ স্টর্মটা কি জিনিস এই যে আপনার ইয়ামেনে হুতি বিদ্রোহীদের আন্দোলনের মুখে ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট মনসুর হাদিকে সামরিক সহায়তা প্রদান মানে আপনার ইয়ামানে হচ্ছে একটা ইয়া চলতে আন্দোলন চলতেছে 
তো এখানে হচ্ছে আপনার যে প্রেসিডেন্ট আছে ইয়েমানের মনসুর হাদি তাকে যে হচ্ছে সামরিক সহায়তা দেওয়া হয় সামরিক সহায়তা দানের পিছনে যে অপারেশনটা এটাকে অপারেশন ভূখণ্ড দখল করে নেয় তো এখন হচ্ছে আপনার কুয়েত কে দখল মুক্ত করার জন্য জাতিসংঘ হচ্ছে একটা অভিযান চালায় যেটাকে অপারেশন ডেজার্ট স্ট্রম বলে যে অভিযান হচ্ছে আপনার যেটাকে আমরা উপসাগরের যুদ্ধ বলে থাকি এই যে হচ্ছে আপনার ইরাক কুয়েতটা দখল করে নিল যেটাকে আমরা এটার ফলে হচ্ছে ওইখানে একটা যুদ্ধ লেগে যায় যেটাকে আমরা গালফ ওয়ার বা উপসাগরের যুদ্ধ বলি সেখানে মার্কিনিদের বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে এই অপারেশনটা চালানো হয় যেটা জাতিসংঘের অভিযান ছিল বাট এটা নেতৃত্ব দিয়েছিল আপনার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এরপর হচ্ছে আপনার অপারেশন ওডিসি ডন অপারেশন ওডিসি ডন হচ্ছে আপনার লিবিয়া যুগ গৃহযুদ্ধের সময় জাতিসংখ্যা বা নেটের অভিযান লিবিয়াতে যে আপনার গৃহযুদ্ধ বা সিভিল ওয়ার লেগেছিল ওইখানে হচ্ছে আপনার এই অপারেশনটা চালানো হয় হামাসের ইসরায়েল বিরোধী অভিযান হামাস হচ্ছে আপনার ফিলিস্তিনের একটা স্বাধীনতাকামী জনগোষ্ঠী বা সংগঠন যেটা হচ্ছে আপনার ইসরায়েলের বিরুদ্ধে এই মানে অপারেশন চালায় উদ্ধার করার জন্য যে অভিযানটা চালানো হয় সেটাকে অপারেশন দেবী শক্তি বলে আচ্ছা এখন আমরা কিছু সংজ্ঞা পড়বো শক্তি এবং নিরাপত্তা সম্পর্কে হ্যাঁ এই সবগুলাই হচ্ছে আপনার রিটার্নের জন্য ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এই জন্য হচ্ছে মানে এখন থেকে যে টপিক গুলো আমরা দেখবো সবগুলো হচ্ছে আপনার রিটার্নের জন্য ইম্পর্টেন্ট এই জন্য হচ্ছে এগুলা আপনার একটু ডিটেলস পড়ার চেষ্টা করবেন আর ভালো করে পড়বেন আর কি আচ্ছা শক্তি নিরাপত্তা প্রচলিত নিরাপত্তা বলতে আমরা কি বুঝি সামরিক নিরাপত্তা আর অপ্রচলিত নিরাপত্তা বলতে বুঝি সামরিক নিরাপত্তা ছাড়া যেসব নিরাপত্তা আছে যেরকম খাদ্য স্বাস্থ্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এগুলোকে আমরা অপ্রচলিত নিরাপত্তা বলি আচ্ছা আর টুপি আর টুপিটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা আমাদের পরীক্ষায় আসছিল জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ এই মানে কি বলে এই টার্মটা ইউজ করে আর কি রেসপন্সিবিলিটি টু প্রটেক্ট মানে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ওই জায়গাগুলাতে যেসব বেসামরিক জনগণ আছে বা মানুষ আছে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য দায়িত্ব নেয় এবং এই কর্মসূচি না ঘোষণা করে তাহলে মানে কিসের পরিপ্রেক্ষিত ছিল খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এগুলো এগুলো রিটার্নের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট হার্ড পাওয়ার হচ্ছে কি জিনিস অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তি এই দুটাকে হচ্ছে আমরা হার্ড পাওয়ার বলবো এবং এই দুটা ছাড়া বাকি যেসব শক্তি আছে সাংস্কৃতিক কূটনৈতিক ভাবগতি ভাব মূর্তিগত বা অন্যান্য যেসব আছে ওগুলাকে আমরা সফট পাওয়ার বলবো এবং এই দুটাকে একত্রে আমরা বলবো হচ্ছে স্মার্ট পাওয়ার ঠিক আছে ওকে এরপরে শার্প পাওয়ার বলতে একটা ব্যাপার আছে যে একটা দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন শক্তি যেমন রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছে মানে এটা হচ্ছে কি রকম একটা দেশ হচ্ছে ধরেন আরেকটা দেশের নির্বাচনকে প্রভাবিত করলো এবং নির্বাচনকে প্রভাবিত কিভাবে করতে পারে এখানে অনেক ব্যাপার আছে যে হচ্ছে আপনার নির্বাচনের ঠিক আগ মুহূর্তে ওই এটা এই নির্বাচন আপনার দুই হাজার মানে ইয়ার আঠারো সালে সম্ভবত যখন হচ্ছে আপনার ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং হিলারি ক্লিনটনের মধ্যে যে নির্বাচনটা হয়েছিল তখন নির্বাচনের ঠিক আগ মুহূর্তে হচ্ছে আপনার হিলারি ক্লিনটনের একটা সেন্সিটিভ একটা ইমেল একটা মানে ফ্রাস হয়ে যায় যেটা পিছনে রাশিয়ার হাত আছে বলে দাবি করা হয় তো এইভাবে হচ্ছে আপনার একটা দেশ আরেকটা দেশের নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারে তো এটাকে সার্প পাওয়ার বলে আচ্ছা সুপার পাওয়ার হচ্ছে কি একটা দেশ যদি আপনার অর্থনৈতিক ভাবে এবং সামরিক ভাবে দুই দিক দিয়ে শক্তিশালী হয় তখন সেটাকে সুপার পাওয়ার বলে আচ্ছা এটা হচ্ছে হেজিমনি পাওয়ার হেজিমনি পাওয়ার হচ্ছে কি আপনার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামরিক তিনটা মিলাই যে পাওয়ার সেটাকে হচ্ছে আপনার হেজিমনি পাওয়ার বলে আচ্ছা ব্যালেন্স অফ পাওয়ার বলছি যে শত্রু পক্ষের মধ্যে আপনার শক্তির সাম্যতার যে প্রতিযোগিতা সেটাকে ব্যালেন্স অফ পাওয়ার বলে দুটা দেশেই হচ্ছে আপনার শক্তির সমতা অর্জন করবে একটা দেশ হচ্ছে অনেক বেশি শক্তি থাকবে না বা স্বেচ্ছাচারী কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না 
আরেকটা দেশের বিরুদ্ধে বা মানে পুরো বিশ্বের মধ্যে মানে আরেকটা দেশ সেটাকে ব্যালেন্স করবে এই যে সমতাটা অর্জিত হবে সেটাকে ব্যালেন্স পাওয়ার বলে আর ব্যালেন্স অফ টেরোরিজম হচ্ছে কি আপনার দুইটা দেশের মধ্যে মানে কয়েকটা শত্রু পক্ষের মধ্যে পরমাণু অস্ত্রের যে প্রতিযোগিতা সেটাকে ব্যালেন্স অফ টেরোরিজম বলে ধরেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা চলছিল মানে অস্ত্র প্রতিযোগিতা যে কোন দেশের অস্ত্র কেমন হবে কতটুকু হ্রাস করতে হবে কি রকম হবে সেগুলো নিয়ে যে টার্মটা ব্যবহার করা হয় প্রতিযোগিতাটা হয় সেটাকে হচ্ছে আমরা ব্যালেন্স অফ টেরোরিজম বলি আর ম্যাট বলেছে মিউচুয়াল অ্যাসিড ডিস্ট্রাকশন সেম একই আনুষ্ঠানিকতা মানে এখানে ডিক্লারেশন আছে বা রেজুলেশন আছে বা সেটা না মানলেও আপনার মানে কোনো কিছু হবে না সেটাকে সফল বলে জাতীয় শক্তি স্থায়ী উপাদান এগুলো রিটার্নের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট জাতীয় শক্তি বা ন্যাশনাল পাওয়ার একটা দেশের জাতীয় শক্তি কেমন হবে সেটা কিছু উপাদানের উপর ডিপেন্ড করে যেটাকে আমরা স্থায়ী উপাদান বলি ভৌগোলিক অবস্থা প্রাকৃতিক সম্পদ খাদ্য কাঁচামাল মানে প্রাকৃতিক সম্পদ হচ্ছে খাদ্য কাঁচামাল শিল্প সামর্থ্য সাময়িক প্রস্তুতি জনসংখ্যা হ্যাঁ এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে একটা দেশে জাতীয় শক্তি কেমন হবে হ্যাঁ জাতীয় শক্তির অস্থায়ী উপাদান গুলা কিরকম জাতীয় মনোবল সরকারের দক্ষতা কূটনৈতিক আপনার চার দেশীয় নিরাপত্তা সংলাপ চারটা দেশ আছে ইউএসএ জাপান অস্ট্রেলিয়া এবং ইন্ডিয়া তো এই চারটা দেশ মিলে হচ্ছে আপনার একটা মানে একটা আলোচনা মানে চালায় আর কি দুই সাল থেকে যেটা প্রস্তাবক ছিল হচ্ছে আপনার জাপান তো তখন দুই হাজার সাত সালে প্রস্তাব করা হয় এবং এরপরে হচ্ছে আপনার এটা পরিপ্রেক্ষিতে কোয়াডটা গঠন করা হয় কে কি হচ্ছে কোয়াডে আপনার কোয়াডটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যুক্তরাষ্ট্র জাপান অস্ট্রেলিয়া এবং ভারত হ্যাঁ এই কোয়াডে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র অনেক প্রেশার প্রয়োগ করতেছে বা বাংলাদেশ এখনো জয়েন করেনি কারণ এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আপনার চীন বিরোধী জোট কোয়াড আচ্ছা তো যেহেতু আপনার ইউএসএ হচ্ছে এই অঞ্চলে একটা জোট গঠন করেছে তো স্বাভাবিক ভাবে হচ্ছে চীন এটা জোট গঠন করবে তো চীন কি করে আপনার সাতাইশ জুলাই দুই হাজার বিশ তারিখে নেপাল আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান হ্যাঁ তো এদেরকে নিয়ে হচ্ছে আপনার এটা হিমালয়ান কোয়াড গঠন করে হিমালয়ের চারদিকে যেহেতু এই দেশগুলো এই জন্য হচ্ছে আপনার এটাকে হিমালয়ান কোয়াড নাম দেওয়া হয়েছে আচ্ছা এখানে আরো কিছু ডেফিনেশন আছে এগুলো পড়ে ফেলবেন জাস্ট কিছু কিছুটা মানে আইডিয়া রাখবেন আর কি একটা হচ্ছে প্রক্সি ওয়ার বা ছায়া যুদ্ধ ধরেন অন্য একটা দেশে ভূখণ্ড মানে অন্য একটা ভূখণ্ডের যুদ্ধ হচ্ছে আমরা এটাকে মানে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের যে যুদ্ধটা সেটা কিছুটা ছায়া যুদ্ধ বলা যায় উম যেরকম হচ্ছে আপনার এখানে কিন্তু বেসিক্যালি হচ্ছে রাশিয়া এবং ইউএস এর মধ্যে একটা যুদ্ধ চলছে যে ইউএসএ ইউক্রেন কে সব ধরনের সামরিক সহযোগিতা করতেছে তো এরকম আর কি যে ভিন্ন ভূখণ্ডে অন্য দুটা দেশ জড়িয়ে পড়তেছে যেটা আপনার ভিয়েতনামে হয়েছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধে রাশিয়া এবং ইউএস এ জড়িয়ে গেছে সেটাকে আমরা ছায়া যুদ্ধ বা প্রক্সি ওয়ার বলছি আচ্ছা সর্বাত্মক যুদ্ধ হচ্ছে আপনার যে যুদ্ধে সব শ্রেণীর মানুষ অংশগ্রহণ করবে সেটাকে আমরা সর্বাত্মক যুদ্ধ বলবো যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল আচ্ছা এরপর হচ্ছে আপনার গৃহযুদ্ধ বা সিভিল ওয়ার সিভিল ওয়ার হচ্ছে কি জিনিস যে কোনো রাষ্ট্রে অভ্যন্তরীণ পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক বা সামরিক শক্তি কিংবা জাতিসত্তার মধ্যকার মানে একটা দেশের ভিত মানে একটা দেশের ভিতরে বা অভ্যন্তরীণ কয়েকটা গোষ্ঠী বা মানুষ বা দল যদি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে সেটাকে হচ্ছে আমরা সিভিল ওয়ার বলবো সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হচ্ছে আপনার যে কোন একটা স্থাপনায় বা কোন একটা বিল্ডিং এ আঘাত করবে বাট আশেপাশে কোনো ক্ষতি হবে না সেটাকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বলে এটা আলোচিত হয়েছিল আপনার সরি ভারত হচ্ছে পাকিস্তানের একটা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছিল সেটা নিয়ে হচ্ছে এটা তখন আলোচিত হয়েছিল আচ্ছা লাইন অফ কন্ট্রোল লাইন অফ কন্ট্রোল হচ্ছে কি জিনিস যে আপনার যুদ্ধ সমাপ্তির পথে শান্তিরক্ষী মিশন কর্তৃক প্রদান করা নিয়ন্ত্রণ রেখা একটা দেশের যুদ্ধ চলছে হ্যাঁ তখন সেখানে কিন্তু জাতিসংঘ থেকে একটা মিশন চালু করা হয় ওরা হচ্ছে একটা মানে রেখা টেনে দিবে যে এটার ওই দিকে ওই দেশটা থাকবে এটা এদিকে এই দেশটা থাকবে সেটা হচ্ছে লাইন অফ কন্ট্রোল তো এটা বেসিক্যালি হচ্ছে আপনার পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়ার মধ্যে উনিশশো সালে হচ্ছে আপনার এই লাইন অফ কন্ট্রোলটা দেওয়া হয়েছে কাশ্মীরে যে কাশ্মীরের কিছু অংশ আপনার ভারত থাকবে কিছু অংশ পাকিস্তান থাকবে যুক্তরাষ্ট্র এই নীতিটা চালু করেছিল কে চালু করেছিল জর্জ ডাব্লিউ বোস তো এটার আওতায় হচ্ছে আপনার ইরাক এবং আফগানিস্তানে আক্রমণ করা হয় 
राष्ट्रीय যারা হচ্ছে আপনার দেশটাকে বেসিক্যালি চালায় ঠিক আছে তো ওটাকে হচ্ছে আপনার ডিপ স্টেট বলে দেখেন পাকিস্তানে হচ্ছে একটা সরকার আছে কিন্তু সরকারের থেকে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী হচ্ছে ওই দেশের উপরে বেশি প্রভাব বিস্তার করে মানে কি রকম আপনার সেনাবাহিনী সিদ্ধান্তটাই সরকারের সিদ্ধান্ত হয়ে যায় এরকম যদি হয় যে সরকারের চেয়ে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের বা অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষমতা বেশি তখন সেটাকে ডিপ স্টেট বলে মিয়ানমার এবং পাকিস্তান হচ্ছে ডিপ স্টেট মিয়ানমারের সেনাবাহিনীও কিন্তু আপনার সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করে এই এগুলোকে ডিপ স্টেট বা গভীর রাষ্ট্র বলে আচ্ছা এরপর হচ্ছে স্যাটেলাইট স্টেট বা উপগ্রহ রাষ্ট্র একটা শক্তিশীল দেশ আছে এটার পাশে যদি কোন একটা দুর্বল দেশ থাকে ওই দুর্বল দেশকে যদি হচ্ছে শক্তিশীল দেশটা প্রভাবিত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সেটাকে উপগ্রহ রাষ্ট্র বলে যেরকম ভারতের কাছে হচ্ছে ভুটান হচ্ছে একটা স্যাটেলাইট স্টেট মানে ভুটানের অনেক সিদ্ধান্তকে ভারত প্রভাবিত করে এরপর হচ্ছে আপনার কুয়াসি স্টেট মানে এটাকে মনে হবে হচ্ছে আপনার রাষ্ট্র বাট বাস্তবিক পক্ষে রাষ্ট্র না মানে হচ্ছে এদের সার্বভৌমত্বটা অন্য দেশের উপর নির্ভর করে এটাকে কুয়াসি স্টেট বলে আফ্রিকার সাত হচ্ছে এরকম একটা রাষ্ট্র আচ্ছা এরপর আমরা স্মল স্টেট আর বিগ স্টেট বলব স্মল স্টেট এবং বিগ স্টেট দেখতে যদিও মনে হচ্ছে যে আপনার আয়তনে ক্ষুদ্র অথবা আয়তনে বড় বাট আন্তর্জাতিক পরিভাষায় এটা এরকম না আন্তর্জাতিক পরিভাষায় হচ্ছে আপনার যেসব রাষ্ট্রের সামরিক শক্তিতে দুর্বল সেগুলোকে ক্ষুদ্র স্টেট বলে বা স্মল স্টেট বলে আর যাদের সামরিক শক্তি অনেক বেশি তাদেরকে হচ্ছে আপনার বিগ স্টেট বলে এখানে আয়তনটা মুখ্য না বা অন্য কিছু মুখ্য না এখানে হচ্ছে সামরিক শক্তিটাই হচ্ছে মেইন আচ্ছা এরপরে আমরা পড়বো মানে সবগুলো কিন্তু রিটার্নের পরীক্ষায় আসে হ্যাঁ খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এরপরে আমরা পড়বো বাফার স্টেট বা সংঘর্ষ নিবারক রাষ্ট্র দুইটা যদি আপনার বড় বড় রাষ্ট্র হচ্ছে আপনার যুদ্ধে লেগে যায় যুদ্ধ লেগে যায় এবং এদের মাঝখানে যে স্টেটটা থাকে তারা যদি আপনার নিরপেক্ষ থাকে এবং ওই দুইটা দেশের মধ্যকার যুদ্ধকে নিবারণ করার জন্য বা মিনিমাইজ করার জন্য চেষ্টা করে তাহলে সেটাকে হচ্ছে আপনার বাফার স্টেট বা সংঘর্ষ নিবারক রাষ্ট্র বলে যেরকম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আপনার জার্মানি এবং ফ্রান্স যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং মাঝখানে ছিল বেলজিয়াম বেলজিয়াম হচ্ছে আপনার নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ছিল এই জন্য ওটাকে বাফার স্টেট বলে বর্তমান হচ্ছে আপনার ভারত এবং চীনের মাঝে ভুটান হচ্ছে বাফার স্টেট আচ্ছা এরপর হচ্ছে আপনার ব্যর্থ রাষ্ট্র ব্যর্থ রাষ্ট্র হচ্ছে যে কিরকম ফেল স্টেট যারা অনেক অর্থনৈতিক সাহায্য পাইছে ত্রাণ পাইছে বা তারপরেও নিজেদের মানে অর্থনৈতিক অবস্থাটা চেঞ্জ করতে পারে নাই এটাকে ফেল স্টেট বা ব্যর্থ রাষ্ট্র বলেন এরপর থার্ড ওয়ার্ল্ড আছে বা তৃতীয় বিশ্ব আছে তৃতীয় বিশ্ব হচ্ছে কিরকম আপনার এরা সব দিক থেকে পিছায় যেরকম হচ্ছে অর্থনৈতিক সামরিক শক্তি দুর্বল রাজনৈতিক ভাবে অস্থিতিশীল বিজ্ঞান প্রযুক্তি শিক্ষা দিক পিছায় আছে হ্যাঁ এরপর আছে আপনার গণতন্ত্র ব্যবস্থা নাই তারপর হচ্ছে আপনার বৈদেশিক তদারকি মেনে চলে এগুলোকে হচ্ছে আপনার থার্ড ওয়ার্ল্ড বা তৃতীয় বিশ্ব বলা হয় আর চতুর্থ বিশ্ব হচ্ছে কিরকম চতুর্থ বিশ্ব হচ্ছে আরো দুর্বল ঠিক আছে একদম দরিদ্রদের যেগুলো এগুলাকে আমরা ফোর্থ ওয়ার্ল্ড বা চতুর্থ বিশ্ব বলে থাকি থার্ড ওয়ার্ল্ড কি বাংলাদেশ করবে না না থার্ড ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ ছিল এখন হচ্ছে বাংলাদেশ আপনার উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে আর কি আগে থার্ড ওয়ার্ল্ড ছিল এখন ট্রানজেশন পিরিয়ডে আছে দুই হাজার ছাব্বিশ সালে পরিপূর্ণ হবে বাংলাদেশ এই মানে কি বলে উন্নয়নশীল দেশ উন্নীত হবে আর কি আচ্ছা এরপরে চতুর্থ বিশ্ব পড়লাম আমরা এখন হচ্ছে আপনার জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র বা ওয়েলফেয়ার স্টেট বলবো ওয়েলফেয়ার স্টেট গুলা কিরকম এরা হচ্ছে আপনার জনগণের যে মৌলিক অধিকার গুলা আছে এরা সংরক্ষণ করে আর কি হ্যাঁ ইউরোপের কান্ট্রি গুলাকে আমরা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলতে পারি যে এরা হচ্ছে আপনার জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে বা জনকল্যাণের ব্যাপারে সবসময় চিন্তা করে ঠিক আছে এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করে এরা হচ্ছে ওয়েলফেয়ার স্টেট আচ্ছা এরপর হচ্ছে রক স্টেট বা দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র এটা বেসিক্যালি যুক্তরাষ্ট্রের একটা টার্ম তারা যেটা মনে করে যে এই দেশগুলা হচ্ছে যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রতি এক ধরনের হুমকি সেগুলাকে হচ্ছে রক স্টেট বলে তারা মানে সোজা কথা হচ্ছে তাদের সাথে যাদের নীতি মিলে না প্রিন্সিপাল মিলে না তাদেরকে হচ্ছে তারা রক স্টেট বলে যেরকম ইরান উত্তর কোরিয়া সুদান সিরিয়া এই দেশগুলাকে তারা রক স্টেট বা দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র বলে আচ্ছা এখন হচ্ছে ডিফেক্ট স্টেট ডিফেক্ট স্টেট হচ্ছে কি কি জিনিস যে আপনার রাষ্ট্র আছে বাট সার্বভৌমত্ব নাই স্বাধীনতা কামী রাষ্ট্র বাট এটা সার্বভৌমত্ব নাই এদেরকে হচ্ছে ডিফেক্ট স্টেট বলে 
যেরকম হচ্ছে আপনার তাইওয়ান তিব্বত হংকং ঠিক আছে এরা হচ্ছে ডিফেক্টিভ স্টেট তাইওয়ান নিজেদেরকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে দাবি করে বাট হচ্ছে তারা চীনের অধীন ঠিক আছে তাদের সার্বভৌমত্ব নাই তিব্বত তিব্বত সেম আপনার স্বাধীনতা দাবি করে বাট তারা চীনের একটা অংশ এরা হচ্ছে ডিফেক্টিভ স্টেট আচ্ছা ডোমিনিয়ান রাষ্ট্র ডোমিনিয়ান রাষ্ট্র হচ্ছে কি জিনিস আপনার উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের আগে যারা ব্রিটিশ যে উপনিবেশ ছিল বা যুক্তরাজ্য উপনিবেশ ছিল ওদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বেসিক্যালি হচ্ছে আপনার ডোমিনিয়ান তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে এটা কিরকম যে হচ্ছে আপনার উনিশশো পর থেকে বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে কলোনি গুলো উঠে যায় বা কলোনাইজেশন গুলো উঠে যায় তখন একের পর এক দেশ ব্রিটিশ কলোনি থেকে বের হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন হচ্ছে আপনার মানে এই টার্মটা ব্যবহার করা হয় যে ডোমিনিয়ান স্টেট যেরকম অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড ফিজি কানাডা সবগুলো হচ্ছে আপনার ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল যেগুলোকে ডোমিনিয়ান রাষ্ট্র বলে এরপর হচ্ছে আপনার ওসি রাষ্ট্র বা ট্রাস্টি স্টেট বলে এটা হচ্ছে যে কোন একটা দেশকে স্বাধীনতা স্বাধীনতা স্বীকৃতি দানে হচ্ছে উৎসাহ সৃষ্টি করে আহ এটাকে হচ্ছে ওসি স্টেট বলে মানে ওই দেশটা হচ্ছে স্বাধীন হওয়ার যোগ্য হ্যাঁ যাতে ওই দেশটা স্বাধীন হইতে চায় বা ওইখানে একটা সরকার গঠন করা হয় ওইটাতে হচ্ছে উৎসাহ প্রদান করে জাতিসংঘ সেটাকে হচ্ছে আপনার ট্রাস্টি স্টেট বলে আর এইটা হচ্ছে আপনার এটার জন্য জাতিসংঘ একটা কাউন্সিল ছিল ট্রাস্টিপ কাউন্সিল তো এটা উনিশশো চুরানব্বই পর থেকে আর মানে কাজ করছে না তো স্বাধীন করেছে এরকম একটা রাষ্ট্র হচ্ছে পালাও মানে ও ট্রাস্টিপ কাউন্সিলটা এই পালাও রাষ্ট্রকে হচ্ছে আপনার স্বাধীন করেছে আর কি স্বাধীনতা তানে স্বীকৃতি দিয়েছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে আপনার মুখাপেক্ষী রাষ্ট্র মানে যেরকম ধরেন ভুটান যদি ভারতের স্বার্থে কাজ করে বা ওদের পক্ষে কাজ করে তখন সেটাকে আমরা মুখাপেক্ষী রাষ্ট্র বা ভেসেল স্টেট বলবো আচ্ছা দক্ষিণের রাষ্ট্র বা সাউথ স্টেট দক্ষিণের রাষ্ট্র বলতে বোঝানো হয় যে মানে আপনার অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে আছে যে রাষ্ট্রগুলো সেই মানে আফ্রিকার দেশগুলো বেসিক্যালি সেগুলো সাউথ স্টেট বলে যেমন সোমালিয়া দক্ষিণ সুদান এই রাষ্ট্রগুলা আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হচ্ছে যে আপনার যেখানে গণতন্ত্র থাকবে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন করবে সেগুলোকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে আর সেকুলার স্টেট বা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হচ্ছে যে এখানে আপনার ধর্মের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য করা হবে না এগুলো হচ্ছে আপনার সেকুলার স্টেট যেমন বাংলাদেশ এখানে বাংলাদেশ কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র আচ্ছা আইস বা ইসলামিক স্টেট হচ্ছে আপনার যে আবু বকর আল বাগদারি ছিল ওনার নেতৃত্বে একটা সন্ত্রাস সেটা সংগঠন তৈরি হয়েছিল যারা ইসলামিক খেলাফত তৈরি করতে চায় সেটা হচ্ছে আইএস বা ইসলামিক স্টেট আর ফিফথ রিপাবলিক বা পঞ্চম প্রজাতন্ত্র হচ্ছে ফ্রান্সের একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থার নাম যেটা উনিশশো সালে দা গল যদি মানে ফ্রান্সে যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিল দা গল তখন এই টার্মটা ব্যবহার করা হয়তো আর কি ফিফথ রিপাবলিক এগুলো অতটা ইম্পর্টেন্ট না আর কলা প্রজাতন্ত্র বা ব্যানানা রিপাবলিক হচ্ছে যদি রাজনৈতিক ভাবে ভঙ্গুর কোন রাষ্ট্র থাকে মানে এটা রাজনীতির কোন মানে ভঙ্গুর রাজনীতি ওরকম যদি থাকে তাহলে সেটাকে হচ্ছে আপনার তিউনিশিয়া বলে মানে এখানে প্রকৃত যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা গণতন্ত্র এগুলো এখনো গড়ে ওঠে না সেটাকে কলা প্রজাতন্ত্র বা ব্যানানা রিপাবলিক বলে এরকম রাষ্ট্র হচ্ছে তিউনিশিয়া আচ্ছা এখন হচ্ছে আপনার স্বল্পোন্নত দেশ বা এলডিসিস এলডিসি টা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং বাংলাদেশ যেহেতু এলডিসি থেকে মুক্ত হয়েছে এর জন্য এটা আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং এটা হচ্ছে আপনার শুধুমাত্র ফ্রি না এটা রিটেন বলেন ব্যাংকের ফোকাস রাইটিং বলেন হ্যাঁ মানে রচনা বলেন সব জায়গায় এই পরীক্ষা আসে এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টার্ম টপিক এই জন্য একটু ভালো করে পড়তে হবে তো এই যে এলডিসি এলডিসি জিনিসটা আসলে কি যে আনটাট হ্যাঁ জাতিসংঘের একটা অঙ্গ সংস্থা ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স ফর ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এই আনটাট হচ্ছে আপনার উনিশশো সালে বাণিজ্য সম্প্রসারণ করার জন্য সাতাত্তরটা দেশ নিয়ে একটা মানে একটা সংগঠন গঠন করে যেটাকে জি সেভেন বলে তো এই সাতাত্তরটা দেশের মধ্যে যারা বাণিজ্যে পিছিয়ে ছিল 
তাদের নিয়ে হচ্ছে উনিশশো সালে আরেকটা গ্রুপ তৈরি করে যেটাকে বলে এলডিসি গ্রুপ লিস্ট ডেভেলপ কান্ট্রিজ ঠিক আছে আচ্ছা আর বাকি যেসব দেশ আছে ওদের নিয়ে তৈরি করে জি আচ্ছা তাহলে বাণিজ্যে পিছিয়ে থাকা যেসব দেশগুলো আছে ওগুলাকে নিয়ে হচ্ছে আপনার ইকোসোপ উনিশশো একাত্তর সালে এলডিসি গঠন করে হ্যাঁ আর বাংলাদেশ হচ্ছে আপনার উনিশশো সালে এই এলডিসি গ্রুপভুক্ত হয় তাহলে বর্তমানে এলডিসি কান্ট্রি আছে কয়টা চল্লিশটা ঠিক আছে বাংলাদেশ হচ্ছে এলডিসি থেকে বের হয়ে গেছে আর কি এগুলো তো সিডিং পড়বেন আর হচ্ছে ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি উনিশ ছাব্বিশ ফেব্রুয়ারি দুই হাজার একুশ সালে বাংলাদেশ হচ্ছে এলডিসি থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ পায় এবং বাংলাদেশের সাথে আরো দুইটা দেশ আছে নেপাল এবং লাউস তারাও সুপারিশ প্রাপ্ত হয় এবং দুই হাজার ছাব্বিশ সালে বাংলাদেশ মানে একদম সম্পূর্ণ ভাবে বেরিয়ে যাবে এলডিসি থেকে তো এলডিসি ভুক্ত দুই দেশগুলো হচ্ছে আপনার কিছু সুবিধা পাইতো কি কি সুবিধা পাইতো জিএসপি সুবিধা সফট লোন সুবিধা একটা হচ্ছে কপি রাইট সুবিধা এই তিনটা সুবিধা পাইতো জিএসপি হচ্ছে আপনার জেনারেল সিস্টেম অফ প্রেফারেন্স মানে রপ্তানির ক্ষেত্রে তারা কিছু সুবিধা পেয়ে থাকে এলডিসি মুক্ত হওয়ার কিছু শর্ত আছে শর্তগুলো হচ্ছে আপনার তিন বছরের সর্বশেষ তিন বছরের মাথা পিছু আয় বারোশো ত্রিশ ডলারের উপরে হইতে হবে অর্থনৈতিক ভঙ্গুলতার মান হচ্ছে বত্রিশ নিচে হইতে হবে আর মানব উন্নয়ন সূচক ছেষট্টি এর উপরে হইতে হবে তো বাংলাদেশ এই তিনটাই হচ্ছে খুব ভালোভাবে হচ্ছে আপনার অভারকাম করে বারোশো বাহাত্তর ডলার ছিল গড়ায় গড় মাথা পিছু আয় মানব উন্নয়ন সূচক ছিল বাহাত্তর দশমিক আট এবং ভঙ্গুলতার সূচক ছিল বাংলাদেশের দুই সালে পঁচিশ দশমিক এক এবং দুই হাজার একুশ সালে সাতাশ দশমিক দুই যেটা কারণে বাংলাদেশ সাকসেসফুলি হচ্ছে আপনার এলডিসি মুক্ত হয়েছে আর কি আচ্ছা এখানে আর দুইটা সঙ্গে আছে একটা হচ্ছে ফেডারেশন একটা হচ্ছে কনফেডারেশন ফেডারেশনটা হচ্ছে আপনার যে মানে এখানে একটা রাষ্ট্র থাকবে এখানে কেন্দ্র হচ্ছে একটা একটা সরকার গঠন করবে বাট রাষ্ট্রগুলার যে মানে প্রদেশগুলো আছে প্রভিন্স গুলো আছে হ্যাঁ ওইখানে আলাদা আলাদা মানে কি বলে মন্ত্রী পরিষদ থাকবে আলাদা আলাদা মুখ্যমন্ত্রী থাকবে হ্যাঁ বাট তাদের সার্বভৌম তো থাকবে না যেরকম ভারত হ্যাঁ ভারতে হচ্ছে একটা কেন্দ্রীয় সরকার থাকে আর প্রত্যেকটা প্রদেশে আলাদা আলাদা একটা সরকার থাকে বাট কেন্দ্র সরি মানে প্রদেশ গুলার কিন্তু কোন সার্বভৌমত্ব নাই আর কনফেডারেশন হচ্ছে স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র মিলে যদি একটা চুক্তি করে একসাথে থাকে তখন সেটাকে কনফেডারেশন বলে যেটা ছিল আপনার সোভিয়েত ইউনিয়ন তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল কনফেডারেশন আর বর্তমানে ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে আছে সেটাকে বলা হচ্ছে ফেডারেশন ঠিক আছে এই ছিল হচ্ছে আমাদের লেকচার মোটামুটি এই পর্যন্তই তো হচ্ছে যে এমনিতে অনেক বেজে গেছে প্রায় ছয় এগারোটা আপনারা অনেক কষ্ট করে লেকচারটা শুনেছেন আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আর হচ্ছে যে যতটুকু পড়েছে এতটুকু পড়লেই এনাফ এই টপিকের জন্য বা লেকচারের জন্য তাহলে হচ্ছে আপনারা মানে শীতটা আনামুল দিয়ে দিবে আপনাদের আনামুল ভাই তো আপনারা হচ্ছে পড়ে ফেলবেন আর হাতে সময় একদমই নাই খুবই কম আপনারা এখন হচ্ছে সর্বোচ্চ পরিমাণে পড়াশোনা করুন আহ একটা বিশেষ না হওয়া মানে অন্যদের থেকে প্রায় তিন থেকে চার বছর পিছায় যাওয়া তো সেভাবেই হচ্ছে আপনার প্রিপারেশন নেন আপনাদের সবার জন্য হচ্ছে দোয়া এবং শুভকামনা থাকবে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে করতে পারেন নাহলে শেষ করে দিব